ரைட் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் இன்றைய வகுப்பில் இந்த இலத்திரனியல் வர்த்தகம் அதாவது இ கமர்ஸ் அது தொடர்பான விடயங்கள் நாங்கள் ஏறக்குறைய முடித்து விட்டோம் எனவே இன்றைய நாளில் அந்த விடயங்கள் இந்த தொடர்ச்சியை படிக்கவில்லை அதில் சிறிய விடயங்கள் ஏதாவது இருந்தால் அதை நாங்கள் புரிதற்கு சந்தர்ப்பத்தில் படித்துக் கொள்ளலாம் அது போல இந்த கடந்த கால வினாக்களும் நான் இரண்டு வினாக்கள் ரெண்டு வருடம் வந்த வினாக்கள் எடுத்து அதை செய்து காட்டியிருந்தேன் எனவே மேலதிகமாக ஏதாவது வினாக்கள் செய்ததாக இருந்தால் புரித சந்தர்ப்பத்தில் செய்து கொள்ளலாம் எனவே இன்று நாங்கள் இந்த இணையதளங்களை விருத்தி செய்வதற்கு பயன்படுத்துகின்ற பிஹெச்பி எனப்படுகின்ற அந்த ஸ்கிரிப்டிங் மொழியின் தொடர்ச்சியை பார்ப்போம் இதுவரையில் நாங்கள் சில அறிமுகங்கள் அல்லது அடிப்படைகளை படித்திருக்கிறோம் அதனுடைய தொடர்ச்சி பிஹெச்பி என் தொடர்ச்சியை இன்றைய நாளும் இன்றைய நாளிலே பார்ப்போம் ரைட் உங்களுக்கு தெரியும் பிஹெச்பி ஒரு சர்வர் சைட் லாங்குவேஜ் எனவே ஒரு சர்வர் உங்களுக்கு தேவை ஒரு டேட்டா பேஸ் தேவை இதெல்லாம் நான் ஆரம்பத்திலேயே உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியிருந்தேன் எனவே நான் இங்கே அப்பாக்கி ஒரு சர்வரை ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றேன் அதே போல மைஎஸ்கியூ எனும் தரவு தளம் ரன் பண்ணி கொண்டிருக்கின்றது ரைட் எனவே நாங்கள் அந்த குறிமுறைகளை எழுதுவதற்கு ஒரு டெக்ஸ்ட் எடிட்டர் தேவை நோட் பேட் அல்லது நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் அதையும் ஓப்பன் செய்து கொள்கின்றேன் இது நோட் பேட் பிளஸ் பிளஸ் ரைட் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் என நினைக்கின்றேன் நாங்கள் இறுதியாக இதில் படித்தபடிய இந்த பிஹெச்பியில் இந்த கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பில் அந்த முதலாவது கட்டமைப்பு அது ஒரு விசேடமான கட்டமைப்பு அல்ல அதை அதை பற்றி நாங்கள் தனியாக படிக்க வேண்டிய தேவையில்லை எனவே இந்த செலக்ஷன் தொடர்பாக தான் படித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் மூன்று விதமான தெரிவு முறை செலக்ஷன் மூன்று விதமான தெரிவு முறை குறிமுறைகள் டம்பரலாம் அதில் முதலாவது முதலாவதும் இரண்டாவதும் நாங்கள் ஏற்கனவே அந்த காணொலி மூலமான வகுப்பில் பார்த்து விட்டோம் முதலாவது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் என குறிப்பிடுவது அந்த சரியான கூற்றை எழுதிவிட்டு சரியானதுக்குரிய கூற்றை எழுதிவிட்டு அந்த நிபந்தனை தவறானால் என்ன கூற்றோ அதை காட்சிப்படுத்துவது இல்லை இவ் இவ்வாறான ஒரு உதாரணம் இங்கே பார்க்கலாம் அந்த எம் எனப்படுவது ஐம்பதை விட பெரிதாக இருந்தால் பாஸ் ஒரு வழியில் அது பிழையாக இருந்தால் என்ன என்பது இங்கு காட்டப்படவில்லை இது இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது அந்த வகுப்பை தவறவிட்டிருந்தால் அதை பார்த்துவிட்டு இங்கு வருவதால் மிக பொருத்தமானதாக இருக்கும் ரைட் அதே போல இரண்டாவது பார்த்திருந்தோம் இஃப் எல் ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே ஒரு நிபந்தனை வழங்கப்பட்டு அது சரியாக இருந்தால் அதற்குரிய கூட்டு அதே அதே நேரத்தில் அது பிழையாக இருந்தால் அதற்குரிய கூட்டு எனவே இங்கே பிழையானதுக்குரிய கூட்டும் இங்கே வழங்கப்படுகின்றது இல்லை நீங்க பார்க்கலாம் இங்க பாருங்கள் இதுதான் நிபந்தனை இந்த நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் இந்த கூற்று செயற்படுத்தப்படும் கூற்று ஸ்டேட்மெண்ட் என குறிப்பிடுவோம் நிபந்தனை என்பது கண்டிஷன் இந்த நிபந்தனை தவறாக இருந்தால் எல்ஸ் பகுதிக்கு போய் அங்கு எல்ஸ் பகுதியில் என்ன இருக்கோ அது வழங்கப்படும் உங்களுக்கு நினைக்கிற ஞாபகம் இருக்கும் நாங்கள் ஒரு கூற்று என்றால் இந்த பிரேக்கெட் பொதுவாக இங்கு அவசியம் இல்லை ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கூற்றுகள் தான் தான் தேவை அந்த விடயத்தை நீங்கள் ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஆனால் பிரேக்கெட் போடுவதால் இங்கே எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை ரைட் இவ்வாறான கட்டமைப்பை சொல்லு சொல்லுவது இஃப் எல்ஸ் அதாவது சரியான கூற்றும் அதே நேரம் தவறாக இருந்தால் தவறான கூற்றும் இருக்கு ரைட் அதே போல இன்று நாங்கள் பார்க்க இருப்பதும் கிட்டத்தட்ட இப்பொழுது நாங்கள் பார்த்த அந்த இஃப் எல்ஸ் போனதுதான் ஆனால் இரண்டுக்கு மேற்பட்ட அந்த கூற்றுகள் வரக்கூடிய அதாவது இங்கே இதுல இரண்டாவதிலே நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் ஒரு ஏதாவது ஒரு விடையம் நடக்கும் அது தவறாக இருந்தால் இன்னொரு விடையம் நடக்கும் ஆக இரண்டு விடயங்கள் தான் இரண்டு கூட்டுகள் சரியானது கொன்று தவறானதுக்கு இன்னொன்று ஆனால் இந்த மூன்றாவது வகை அதாவது இஃப் எல்ஸ் இஃப் எல்ஸ் என்பது இரண்டுக்கு மேற்பட்ட சந்தர்ப்பங்கள் வரக்கூடிய நிலையில் நாங்கள் இவ்வாறான ஒரு கட்டமைப்பை நாங்கள் பயன்படுத்துவோம் இதே போல ஒரு கட்டமைப்பு நாங்கள் பைத்தன் செய்நிதல்களிலும் பயன்படுத்தியிருக்கின்றோம் உதாரணத்துக்கு சொல்லதானால் ஒரு புள்ளியை உள்ளூடு செய்து அது எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் ஏ அவ்வாறு இல்லாமல் அறுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் பி அவ்வாறும் இல்லாமல் ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் சி என இங்கே பாருங்கள் மூன்று விடயங்கள் வருகின்றன மூன்று ஒரு நிபந்தனை சரியானால் ஒன்று தவறானால் அது வேறு ஒரு நிபந்தனை வழங்கப்படுகின்றது எனவே இவ்வாறாக வருகின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தான் நாங்கள் இஃப் எல்ஸ் இஃப் என்பது பயன்படுத்துவோம் ரைட் 
அப்ப இதுல தரப்பட்டிருக்கின்ற உதாரணத்தை முதலே பாருங்கள் இது இதன் இதன் தொடர்ச்சியாக நான் ஒரு உதாரணத்தை செய்து காட்டுகின்றேன் இதுல எழுதப்பட்டிருக்கின்றது ஒரு ஒரு புள்ளி ஒன்றை ஒரு மாறி எம் எனப்படுகின்ற ஒரு மாறியில் சேமித்திருக்கின்றோம் அதற்கு பிறகு நாங்கள் இங்கே மூன்று விதமான வெளியீட்டை காட்டுகின்றோம் ரைட் எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் ஏ எனவும் அறுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் பி எனவும் அதே நேரம் அந்த இரண்டுக்கும் வராத சந்தர்ப்பத்தில் சி எனவும் காட்டப்படுகின்றது இது மாதிரி நீங்கள் எத்தனை கூற்றுக்களையும் சேர்க்கலாம் நாங்கள் இதிலே மூன்று கூற்றுக்களை சேர்த்திருக்கின்றோம் நம்ம பார்க்கலாம் இதை இதை நான் இறுதியாக வந்து விளங்கப்படுத்துகின்றேன் முதல் நாங்கள் நேரடியாக இதை செய்து பார்ப்போம் உங்க அறிவாரவர்களே செய்கிறது ஆரம்பத்திலே உங்களை தெரியும் பிஹெச்பியை ஆரம்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் முதல் உங்களுக்கு இப்பொழுது ஒரு புள்ளி தேவை அந்த புள்ளியை ஒரு மாறியினுள் சேமிப்போம் எனவே உங்களுக்கு தெரியும் மாறிகளை இவ்வாறு உருவாக்குவது என்று ஒரு டொலர் அடையாளத்துடன் ஒரு மாறிக்கு பெயர் நான் என்னென்ன வைத்துக் கொள்கின்றேன் அதற்குள் ஒரு பெருமானத்தை சேமித்துக் கொள்வோம் டொலர் என் இதான் மாறி ரைட் இந்த விடைய மாறி அந்த மாறிக்குள் எண்பது சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது அடுத்த லைனில் இப்பொழுது என்னுடைய நான் செய்ய முயற்சிக்கின்ற இந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் ஏ என வெளியீடு கிடைக்க வேண்டும் அறுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் பி என கிடைக்க வேண்டும் ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் சி என கிடைக்க வேண்டும் அவ்வாறு இல்லை என்றால் டபிள்யூ என கிடைக்க வேண்டும் அதாவது நான்கு வெளியீடுகள் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் ரைட் இவை முதல் நாங்கள் முதலாவது வெளியீடை பெற்றுக் கொள்வதற்குரிய நிபந்தனை எழுத வேண்டும் ரைட் முதலாவது வெளியீடு ஏ எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் தான் ஏ எனவே இஃப் என குறிப்பிட்டு எளிய அடைப்பு குறிக்கோள் இது அடைப்பு குறிக்கோள் தான் அந்த நிபந்தனை இட வேண்டும் உங்களுடைய மாறியின் பெயர் எண் ரைட் பெரிது எழுபத்தி ஐந்து ரைட் என்னுடைய நிபந்தனை எழுபத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் ஏ எனவே என்னுடைய புள்ளி வந்து இப்பொழுது எண் என்ற மாறிக்கள் இருக்கின்றது எனவே எண் பெரிது எழுபத்தி ஐந்து என குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் ரைட் இது சரியாக இருந்தால் என்ன வெளியீடோ அதை நாங்கள் இப்பொழுது அந்த சங்கிலி அடைப்பு குறிக்கோள் வெளிப்படுத்துவோம் இது சரியாக இருந்தால் எங்களுக்கு ஏ எனப்படுவது கிடைக்க வேண்டும் எனவே எக்கோ நான் கிரேட் ஏ என போடுகின்றேன் ஏ எனவும் போடலாம் கிரேட் ஏ என போடுகின்றேன் ரைட் எனவே இது ஒரு கூற்று நாங்கள் செமி கோலன் அடையாளத்துடன் முடித்துக் கொள்வோம் ஒவ்வொரு கூட்டை அதே மாதிரி அந்த சங்கிலி அடைப்பு குறியை முடித்துக் கொள்வோம் எனவே இங்கே பாருங்கள் இந்த விடயம் இந்த இந்த ரெண்டு சங்கிலி அடைப்பு குறிக்கும் என்ன இருக்கின்றதோ அது இந்த நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் வெளிப்படுத்தப்படும் எனவே இது பிள்ளையாக இருந்தால் என்ன வெளிப்படுத்தப்படும் இப்ப இங்கே நாங்கள் நாங்கள் சொல்ல முடியாது இது பிள்ளையாக இருந்தால் பி என்று ஏனென்றால் இது பிள்ளையாக இருந்தால் பி வரலாம் சி வரலாம் டபிள்யூ வரலாம் இப்பொழுது நாங்கள் செய்ய வேண்டியது பிஐ வெளியீடாக காட்டுவதற்குரிய நிபந்தனை எனவே இங்கு நாங்கள் இன்னொரு நிபந்தனை எடுக்க வேண்டும் எனவே இன்னொரு நிபந்தனை எடுக்க வேண்டும் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் நிச்சயமாக ஒவ்வொரு நிபந்தனைக்கும் இஃப் பெற வேண்டும் இஃப் ஆனால் இது நிப இந்த முதலாவது நிபந்தனை பிள்ளையாக இருந்தபடியாத்தானே நாங்கள் இப்பொழுது இரண்டாவது நிபந்தனை எடுக்கின்றோம் எனவே பிள்ளை என்பதை காட்டுவதற்காக இங்கே எல்ஸ் எனவும் குறிப்பிட வேண்டும் எல்ஸ் இஃப் இதைத்தான் நாங்கள் அங்கே பைத்தன் செய்யல்களில் எல் இஃப் என சேர்த்தெழுதுகிறோம் இங்கே எல்ஸ் இஃப் என குறிப்பிடுகின்றோம் ரைட் எல்ஸ் இஃப் இனி இரண்டாவது அந்த நிபந்தனை இங்கே நிபந்தனை டொல என் ரைட் எங்களுடைய மாறியின் பெயர் பெரியது அறுபத்தைஞ்சு நான் சொன்னேன் புள்ளி அறுபத்தைந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் பி என வர வேண்டும் எனவே நான் இதிலே அந்த நிபந்தனையை கொடுத்துக்கிறேன் புள்ளி தான் இங்கே எனக்கு அந்த டொலர் எண் எண் என்ற மாறிக்குள் இருக்கின்றது ரைட் இப்பொழுது இந்த நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் வரக்கூடிய வெளியீட்டை சங்கிலி அடைப்பு குறிக்கோள் காட்டுவோம் எனவே இது சரியா இருந்தால் வரக்கூடிய வெளியீடு இக்கோ கிரேட் பி ரைட் செமிகோலன் சங்கிலி அழைப்புக்குரிய முடித்துக் கொள்ளலாம் ரைட் பிரபல இதுவும் தவறாக இருந்தால் இந்த இரண்டாவது நிபந்தனை இருக்கின்றதானே இந்த நிபந்தனையும் தவறாக இருந்தால் நான் இப்ப சொல்லி முடிய சொல்லிவிட முடியாது எக்கோ சி என என்னன்னா நாங்கள் டபிள்யூவும் இருக்கின்றது இப்பொழுது நீங்க செய்ய வேண்டியது இன்னொரு நிபந்தனை எனவே திருப்பவும் எல்சிஃப் ரைட் எல்சிஃப் நான் சொன்னேன் ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு மேற்பட்டிருந்தால் சி எனவே டோல n greater than 55 right இது சரியாக இருந்தால் எங்களுக்கு வர வேண்டியது c انا வேக்கு டபுள் கோட்டுக்குள்ள கிரேட் c right semicolon ஒவ்வொரு கூட்டுக்களும் semicolon நிபந்தனையே semicolon உடன் முடிக்கிறதல்ல 
இது நிபந்தனை எனவே அங்கே சமிக்கொள்ள வராது இந்த நாங்கள் செயற்படுத்த வேண்டிய ஒவ்வொரு வரியும் தான் இங்கே கூற்று என குறிப்பிடப்படுவது எனவே கூற்றுக்கள் சமிக்கொள்ளுடன் முடிவுறுக்கப்பட வேண்டும் ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் மூன்று வெளியீட்டை காட்சிப்படுத்துவதற்குரிய அதாவது அந்த குறிமுறைகள் எழுதிவிட்டோம் எனவே இன்னும் ஒரு வழியீடு இருக்கிறதா சொன்ன நாலு வழியீடு நான் நாலாவது சொன்னது எங்களுடைய புள்ளி இந்த மூன்று வகைக்குள்ளும் அடங்காமல் இருந்தால் எனக்கு டபுள் வியூ கிடைக்க வேண்டும் எனவே இப்பொழுது எங்களுக்கு நிபந்தனை தேவைப்படாது ஏனென்றால் இந்த மூன்றுக்கும் உள்ளடங்காத பகுதி டபுள் வியூ ஆக கொள்ளப்பட வேண்டும் எனவே இப்பொழுது நாங்கள் எல் சிஃப் என போட தேவையில்லை எல் சென மட்டும் போட்டால் போதும் ரைட் எல் சென மட்டும் நீங்கள் காட்டிவிடுங்கள் ஏனென்றால் இஃப் என்பது நிபந்தனை எழுதுவதற்காகத்தான் பயன்படுத்தப்படுகின்றது இங்கே நாங்கள் நிபந்தனை எழுதவில்லை என்ன எழுத போன்றோம் அந்த கூற்றை மட்டும் எழுத போன்றோம் இது விழாம் பிள்ளையாக இருந்தால் எனக்கு டபுள் வியூ கிடைக்க வேண்டும் எனவே எக்கோ ரைட் டபுள் கோட்டுக்குள் கிரேட் டபுள் ஜி என குறிப்பிடுவேன் முடிவுறுத்திக் கொள்வோம் எல்ஸ் பிராக்கெட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் எனவே நாங்கள் காட்ட வேண்டிய எல்லா வெளியீட்டையும் காட்டிவிட்டோம் எனவே பிஹெச்பி குறிமுறையை முடித்துக் கொள்ளும் ரைட் இதை சேமித்துக் கொள்ளணும் சேமிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் பிராக்டிக்கலா செய்யும் பொழுது அந்த அந்த வெப் ஃபோல்டர் என குறிப்பிடப்படுகின்ற அந்த சேவரிலே இருக்கக்கூடிய வெப் ஃபோல்டரில் சேமிக்க வேண்டும் எனவே சேவருக்கு போக வேண்டும் எக்ஸாம் அதுல உங்களுக்கு சொன்னேன் அந்த வெப் ஃபோல்டர் ஹெச்டி டொக்ஸ் என்ற பெயரில் இருக்கும் ஹெச்டி டொக்ஸை திறக்க வேண்டும் இப்பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஃபைல் நேமை கொடுங்கள் நான் சுருக்கமாக மார்க்ஸ் டாட் பிஹெச்பி என குறிப்பிடுகின்றேன் என்னுடைய ஃபைல் நேம் மார்க்ஸ் டாட் பிஹெச்பி ரைட் இப்பொழுது உங்களுடைய வலை மேலோடியை திறந்து அதில் லோக்கல் ஹோஸ்ட் என நீங்கள் குறிப்பிட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் இவ்வாறான ஒரு அந்த இண்டெக்ஸ் பேஜ் ஒன்று கிடைக்கும் எனவே உங்களோட சேவர் சரியாக வேலை செய்கின்றது அதிலே போய் நீங்கள் உங்களுடைய ஃபைல் நேமை கொடுத்தால் போதும் மார்க்ஸ் டாட் பிஹெச்பி ரைட் இப்பொழுது இங்கே பாருங்கள் கிரேட் ஏ என்ற வழி இடிங்கே கிடைக்கின்றது நான் கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி காட்டுகின்றேன் ரைட் கிரேட் ஏ எப்படி வந்தது என்பது இப்ப உங்களுக்கு தெளிவாக இருக்கும் எங்களுடைய புள்ளி எண்பது எனவே எண் எண் என்ற அந்த மாறிக்குள் எண்பது இருக்கின்றது முதலாவதாக இந்த நிபந்தனை பரிசீலிக்கப்படும் எண்பது பெரிது எழுபத்தி ஐந்து சரி ரைட் சரி என்றால் அந்த சரியானதுக்குரிய கூற்று அடுத்த அந்த 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 ரெண்டு பிரேக்கெட்டுக்கும் இடையில் இருக்கின்றது ரைட் இது சரியாக இருந்தால் என்ன வேணுமோ அது ரெண்டும் அந்த ரெண்டு பிரேக்கெட்டுக்கும் இருக்கின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் இந்த ஒரு கூற்று இருந்தால் இந்த பிரேக்கெட் அவசியம் இல்லை ரைட் ஆனா இரண்டு கூட்டுகள் இருந்தா கட்டாயமா போறோம் இப்ப நான் வேணுமாக இருந்தால் இன்னொரு கூட்டையும் இதுல சேர்த்து விடலாம் இதுல பாருங்கள் நான் இன்னொரு கூட்டையும் சேர்த்து விடுறேன் இப்பொழுது இதை சேமித்து விட்டு நாங்கள் இந்த பேஜை மீளவ முருகரவு எடுத்தால் உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டு வெளியீடு அங்கே கிடைக்கப்பெறுகிறது ஏன் ரெண்டு வெளியீடு கிடைக்கப்பட்டது என்றால் நிபந்தனை சரி ஏனென்றால் எண் வந்து இப்ப எண்பது எண்பது பெரிது எழுபத்தி அஞ்சு சரி சரியாக இருந்தால் எது செயற்படுத்தப்படும் என்றால் இந்த கட்டத்துக்குள் இருக்கக்கூடியது அந்த ரெண்டு சங்கிலி அடைப்பு குறிக்கும் ஆரம்பம் முடிவு அதுக்குள்ள என்ன இருக்கின்றதோ அதில் ரெண்டு லைன் இருந்தால் ரெண்டு லைன் ஐந்து லைன் இருந்தால் ஐந்து லைன் எல்லாமே கிடைக்கும் உங்களுக்கு பக்கத்த பக்கத்த வர வந்திருக்கிறதுக்குரிய காரணம் உங்களுக்கு தெரியும் பிரேக் பண்ணாமல் இருந்தால் இப்படித்தான் வரும் பிரேக் பண்ணுவதாக இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய ஹெச்டிஎம்எல் அறிவை பயன்படுத்தலாம் இந்த இதுக்குள் நீங்கள் பிஆர் என கட்டளையை பயன்படுத்தும் பொழுது அது பிரேக் பண்ணி கீழே வரும் இந்த விடயங்கள் நான் உங்களுக்கு முதலே சொல்லியிருந்தேன் கீழே கீழே வருவதாக இருந்தால் நீங்கள் பிரேக் பண்ணி கொள்ளலாம் அதுதானே எனவே இது சரியாக இருக்கும் பொழுது இது நடந்திருக்கிறது ஒருவேளை நீங்கள் இதிலே பாருங்கள் இதிலே அறுபத்தி ஐந்து எனக்கு நான் குறிப்பிட்டால் ரைட் இப்பொழுது எண் வந்து அறுபத்தி ஐந்து அறுபத்தி ஐந்து குறிப்பிட்டால் அறுபத்தி ஐந்து பெரிது எழுபத்தி ஐந்து இந்த நிபந்தனையை பரிசீலித்து பாருங்கள் தவறு தவறு என்றால் எங்கே போகலாது இந்த கட்டத்துக்குள் போகலாது சரியாக இருந்தால் தான் போகலாம் அப்ப எங்கே போகணும் முதலாவது எல்ஸுக்கு போக வேண்டும் முதலாவது எல்ஸ் ரைட் முதலாவது எல்ஸுக்கு போனால் அங்கே என்ன இருக்கின்றது எண் பெரிது அறுபத்தி ஐந்து ஆண்டு இருக்கின்றது உங்களுக்கு தெரியும் எண் அறுபத்தி ஐந்து தான் இருக்கவே இருக்கிறது அப்ப அறுபத்தி ஐந்து பெரிது அறுபத்தி ஐந்து தவறு ரைட் தவறு என்றால் இப்ப எங்கு போயலாது இந்த கட்டத்துக்குள் போயலாது இது சரியான குயல் அப்ப இது தவறு என்றால் இப்ப இங்க போக வேண்டியது அடுத்த எல்ஸுக்கு போக வேண்டும் அடுத்த எல்ஸுக்கு போனால் அங்கே இன்னொரு நிபந்தனை இருக்கின்றது எண் பெரிது ஐம்பத்தி அஞ்சு எண் அறுபத்தி அஞ்சாகத்தான் இப்பவும் இருக்கின்றது எனவே அறுபத்தி ஐந்து பெரிது ஐம்பத்தி அஞ்சு சரி சரி என்றால் 
அதற்குள்ள அந்த கட்டம் ரைட் அந்த ரெண்டு சங்கிலி அடைப்பு குறிக்கும் இடையில என்ன இருக்கின்றதோ அது அங்கே வெளியீடாக கிடைக்கும் இப்பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடியது சி என்பது வெளியீடாக கிடைக்கும் அதை சேமிக்க வேண்டும் இப்பொழுது நீங்கள் பார்ப்பீங்களா இருந்தால் உங்களுக்கு சி என்பது வெளியீடாக கிடைக்கும் ரைட் தானே இதை தெளிவாக விளங்கிக் கொள்ளுங்கள் இது உங்களுக்கு பைத்தன் செய்தர்கள் விளங்கி இருந்தால் நீங்க தெளிவாக இதுல நீங்க விளங்கிக் கொள்ளலாம் இதுல பெரிய கஷ்டம் இருக்காது ஆனால் சில விதிகள் அந்த நாங்கள் தொடரியல் ரீதியான முறை என்று சொல்றோம் அந்த சின்டெக்ஸ் அந்த சின்டெக்ஸில் சில சில வித்தியாசங்கள் இருக்கு சரிதானே ரைட் இந்த முறைதான் நாங்கள் அந்த இஃபில் பார்க்கக்கூடிய இறுதி முறை இங்க என்ன வித்தியாசம் நாங்கள் முதல் பார்த்த முறையை விட அங்கே ஒரு நிபந்தனை அது சரியா இருந்தால் ஒரு வழி பிளே ஆயிருந்தா இன்னொரு வழி ஆனா இங்கே ஒரு நிபந்தனை தந்து அது சரியாக இருந்த ஒரு வழியீடு பிளே ஆக இருந்தால் உங்களுக்கு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட வழியீடுகள் கிடைக்கின்றன எனவே அந்த முறையில் தான் நான் இதிலே இந்த வினாவையும் அமைத்திருக்கின்றேன் ரைட் எனவே இதிலே பெரிய கடினம் இருக்காது நீங்கள் இது நீங்களும் ஒரு தடவை ஒரு வரியாக நீங்கள் பரிசீலிக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் ரைட் எனவே நாங்கள் இனி அடுத்த விடயத்துக்கு போவோம் அடுத்த விடயம் இந்த கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பில் இருக்கக்கூடிய மூன்றாவது விடயம் மீள் செயல் ரெப்பிட்டிஷன் என குறிப்பிடுவோம் சில சந்தர்ப்பங்களில் இதை ஹைட்ரேஷன் எனவும் குறிப்பிடுவோம் மீள் மீள் செயல் இதுல எங்களுக்கு நாங்கள் பைத்தன் செய்நிலல்களில் வைல் லூப் ஒன்றை பயன்படுத்தி இருந்தோம் அதே மாதிரி ஃபோ லூப் ஒன்று பயன்படுத்தி இருந்தோம் ரெண்டு வகையான கட்டமைப்புகள் அங்கே மீள் செயலுக்கு பயன்படுத்தப்பட்டது வயிலும் உங்களுக்கு நான்கு விதமான மீள் செயல் கட்டமைப்புக்கு நாங்க பயன்படுத்த போகின்றோம் நான் ஆரம்பத்திலே ஒரு சிறிய விளக்கம் சொல்கின்றேன் நான் இதை செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு மிக தெளிவா இருக்கும் அங்கே நீங்கள் பைத்தனில் பெற்றுக் கொண்ட சில அறிவும் உங்களுக்கு இங்கே கை கொடுக்கும் இலகுவானது முதலாவது வயல் லூப் என்றால் என்ன அல்லது வயல் லூப் சம்பந்தமா பார்க்க போன்றோம் இரண்டாவது டூ வயல் என இருக்கின்றது இது அங்கு நாங்கள் வயல் லூப் பைத்தனில் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆரம்பத்திலே சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது பார்ப்போம் என்னென்று சொல்லி இன்னொரு லூப் இருக்கின்றது இது அங்கே நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் பைத்தன் செய்தர்களில் பார்ப்போம் சொல்லி இன்னொரு இருக்கின்றது இன்னொரு லூப் இருக்கிறது ஆக இந்த நான்குமே மீள் செயல் கட்டமைப்புகள் எனவே மீள் செயல் கட்டமைப்புகள் என நோக்கும் பொழுது இவை நான்கும் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை அல்லது ஏதாவது ஒரு புரோகிராமை மீண்டும் மீண்டும் திரும்ப திரும்ப மேற்கொள்வதன் மூலம் மூலம் செய்விக்க செய்விக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் நான் இதிலே இந்த இரண்டாவது மூன்றாவது நான்காவது இப்ப நான் சொல்லவில்லை என்றால் நான்குக்கும் ஒரே அடியாக அறிமுகம் கொடுத்தால் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய குழப்பமாக இருக்கும் முதலாவதை பார்க்கும் இது மிக இலகுவானது வயல் லூப் எனப்படுவது நீங்கள் அங்கே ஞாபகம் படுத்தி பாருங்கள் இங்கே வயல் லூப் எனப்படுவது ஒரு நிபந்தனை ஒன்று வழங்கப்படும் அந்த நிபந்தனை சரியாக இருக்க மட்டும் ட்ரூவாக இருக்க மட்டும் அங்கே இங்கே அந்த மீள் செயல் நடக்கும் அதாவது திரும்ப திரும்ப உங்களுடைய செய்நிதல் இயங்கி கொண்டிருக்கும் ஏதாவது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நீங்கள் வழங்குகின்ற அந்த நிபந்தனை இருக்கின்றதானே அந்த நிபந்தனை பிழையாக மாறினால் இந்த மீள் செயல் நடைபெறுவது உடனடியாக நிப்பாட்டப்பட்டு உங்களுடைய செய்நிதல் முடிவுறுத்தப்படும் இவ்வாறான ஒரு விடயம் தான் நாங்கள் பைத்தனிலும் வயலூப் என்று படித்திருக்கின்றோம் இவன் நாங்கள் அங்கே படித்த இந்த போலி குறிமுறைகளிலும் இதைத்தான் படித்திருக்கின்றோம் எங்கு என்றாலும் வயலூப் என்றால் அதற்குரிய இயல்பு இவ்வாறாகத்தான் இருக்கு ஒரு நிபந்தனை உண்மையாக இருக்கும் மட்டும் மீள் செயல் இடம் பெற்றுக் கொண்டிருக்கும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் நிபந்தனை தவறாகும் பொழுது அந்த அந்த மீள் செயல் நிற்கும் இங்கே பாருங்கள் இந்த இதை எப்படி இங்கே பிஹெச்பியில் நாங்கள் செய்முறை ரீதியாக அல்லது குறிமுறை ரீதியாக இவ்வாறு எழுதுவது என்று பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு மற்ற விடயங்களை நாங்கள் எடுக்கலாம் ஆரம்பத்திலே நான் இதை அந்த தொடரியல் ரீதியான முறை அதாவது சின்டெக்ஸை ஒரு ஒரு தடவை உங்களுக்கு அதை காட்டிவிட்டு நேரடியாகவே அதை செய்து காட்டுகின்றேன் இப்ப இந்த சின்டெக்ஸ் எவ்வாறு அமைகின்றது என்றால் நீங்கள் ஆரம்பத்திலே வயல் என குறிப்பிட்டு ரைட் பக்கத்திலே ஒரு நிபந்தனை குறிப்பிட வேண்டும் அந்த நிபந்தனை என்ன என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் அதுதான் அதில் கண்டிஷன் என்று போட்டுக்கினேன் அந்த நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் என்ன நடைபெறணுமோ அதை நீங்கள் இந்த ரெண்டு கேளி பிரேக்கெட்டுக்கு இடையில் குறிப்பிடணும் இந்த குறிக்கப்பட்டிருக்கின்ற நிபந்தனை சரியாக இருக்க மட்டும் உங்களுக்கு என்ன நடைபெற வேண்டுமோ அது இந்த ரெண்டு பிரக்கெட்டுக்கு இடையில் குறிக்கப்பட வேண்டும் அதைத்தான் நான் இதுல கோட் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் என்று போட்டிருக்கேன் அதாவது செயற்படுத்த வேண்டிய குறிமுறைகள் ரைட் கோட் அல்லது கோட்ஸ் அது ரெண்டு லைன்ல இருக்கலாம் ஒரு லைன்ல இருக்கலாம் பத்து லைன்ல இருக்கலாம் ரைட் தானே சோ பார்ப்போம் ஒவ்வொரு இதை மேற்கொள்வது என்று ரைட் தானே ரைட் இப்பொழுது பார்ப்போம் 
நாங்கள் நேரடியாக இந்த இந்த இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த உதாரணத்தை பிறகு பார்ப்போம் நாங்கள் முதல் கணநீர் செய்து பார்ப்போம் டை அதில் இருந்து அதை விளங்கி கொண்ட பிறகு இது இதற்கு வந்து இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்ப்போம் ரைட் ரைட் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க இருப்பது ஒரு வீச்சில் உள்ள எண்களை வெளியீடாக எடுத்து பார்ப்போம் இது பொதுவாக மீள் செயல் என வரும் பொழுது நாங்கள் இதைத்தான் பொதுவாக எல்லாருமே செய்வோம் ஒரு ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரை உள்ள எல்லா எண்களையும் நாங்கள் வெளியீடாக காட்ட போன்றோம் இந்த லூப்பை பயன்படுத்தி இந்த கட்டுப்பாட்டு கட்டமைப்பை பயன்படுத்தி திரும்ப திரும்ப செய்நிரல்களை இயக்கி நாங்கள் ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரையான வெளியீடுகளை காட்சிப்படுத்த போன்றோம் ஆரம்பத்திலே பிஹெச்பியை தொடங்கிக் கொள்வோம் இப்பொழுது முதல் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அங்கே நாங்கள் பெற்றுக்கொண்ட அறிவு உங்களுக்கு தேவைப்படும் பைத்தன்ல முதல் இப்போ உங்களுக்கு முதலாவதாக என்ன வெளியீடு கிடைக்க வேண்டுமோ அதை ஒரு மாறிக்குள் சேமித்துக் கொள்வோம் உங்களுக்கு முதலாவதாக கிடைக்க வேண்டிய மாறி சாரி பெருமானம் என்ன ஒன்று அந்த ஒன்றை ஒரு மாறிக்குள் ஒரு மாறி ஒன்றை உருவாக்குவோம் என்னென்ன ஒரு பெயரில் அதற்குள் ஒன்றை சேமித்துக் கொள்வோம் இது ஒரு கூற்று எனவே சேமிக்கோளுடன் முடித்துக் கொள்வோம் எண்ணெனும் மாறியினுள் ஒன்று சேமிக்கப்படுகின்றது எண் எண்ணில் ஒன்று சேமிக்கப்படுவதற்குரிய காரணம் முதலாவதாக உங்களுக்கு வெளியீடாக கிடைக்க வேண்டிய ஒன்று இது எனக்கு முதலாவதாக பத்து கிடைக்க வேண்டும் என்றால் எண்ணுக்குள் பத்து சேமிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் சரி ரைட் இனி அடுத்த வரியில் நாங்கள் இந்த லூப்பை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அதாவது இந்த தடம் என சொல்லுவோம் தமிழ்ல இங்கிலீஷ்ல லூப் எனப்படுறது ரிப்பிட்டிஷன் எனவே இங்கே ஆரம்பிக்க வேண்டும் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் அங்கே பைத்தனில் ஆரம்பித்தது போன்ற ஒரு அமைப்பில் தான் இங்கு வரும் வயல் எனும் ஒரு கட்டளை வரும் ரைட் வயல் இதை தொடர்ந்து ஒரு நிபந்தனை வழங்க வேண்டும் ரைட் இந்த நிபந்தனையை நிச்சயமாக பிரேக்கெட்டுக்குள் வழங்க வேண்டும் இப்ப நாங்க இஃபில் கூட பிரேக்கெட்டுக்குள் தான் நிபந்தனை வழங்க வேண்டும் இங்கு நிபந்தனை பிரேக்கெட்டுக்குள் இருக்க வேண்டும் நான் அந்த நிபந்தனையை நேரடியாகவே நான் அதிலே தட்டச்சு விட் தட்டச்சு செய்து விட்டு வழங்கப்படுத்துகிறேன் ஏனென்றால் உங்களுக்கு அந்த நிபந்தனையை எவ்வாறு அமைப்பது என்பது தொடர்பான பூரணமான விளக்கம் பைத்தன் செய்நூல்களை நாங்க பெற்று விட்டோம் இப்போ இப்பொழுது நான் இதிலே போடுவது என் சிறிது பத்தா என் பெரிது பத்தா அல்லது என் சிறிது பதினொன்றா இந்த விடயங்கள் அங்கு படித்திருக்கின்றோம் என்றாலும் நான் ஓரளவுக்கு இதிலே தெளிவுபடுத்துகின்றேன் ஆனால் அங்கு படித்த மாதிரி மிக ஆரம்பத்தில் இருந்து படிக்க வேண்டிய தேவை இல்லை எனவே இதிலே நான் நிபந்தனை எடுத்துக்கொள்கின்றேன் என் சிறிது பதினொன்று என எடுத்துக்கொள்கின்றேன் இது நான் வழங்குகின்ற நிபந்தனை ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நான் செய்கின்ற பிரச்சனை ஒன்று தொடக்கம் பத்து வரை உள்ள அனைத்து எண்களையும் வெளியீடாக காட்டும் எனவே எண் சிறிது பதினொன்று என குறிப்பிடுகின்றேன் ஆரம்பத்திலே எங்களுக்கு எண்ணுக்குள் ஒன்று இருக்கின்றது ரைட் பார்ப்போம் என்னென்று எனவே இதிலே நாங்கள் சமிக்கோலன் ஒன்றும் போடுவதில்லை இப்பொழுது உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய வெளியீடுகளை உங்களுக்கு என்ன வெளியீடுகள் கிடைக்க போகின்றனவோ அந்த வெளியீடுகளை அல்லது என்னென்ன நடக்கணுமோ அதை கேலி பிரேக்கெட்டுகள் போடுவோம் சங்கிலி அடைப்புகள் போடுவோம் ரைட் எனவே இப்பொழுது உங்களுக்கு முதலாவதாக உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு இப்பொழுது ஒன்று வெளியீடாக கிடைக்க வேண்டும் அந்த ஒன்று எங்கு இருக்கின்றது அந்த ஒன்று இங்கே பாருங்கள் இந்த எண்ணுக்குள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்றது எனவே எண்ணுக்குள் சேமிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த ஒன்றை வெளியீடாக காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது எல்லாருக்குமே தெரியும் எக்கோ ரைட் டொலைன் சமிக்கோல் ரைட் எண்ணுக்குள் ஒன்று இருக்கின்றது அந்த ஒன்றை இப்பொழுது காட்சிப்படுத்துவதாக இருந்தால் எக்கோ டொலைன் சரி ஒன்று காட்சிப்படுத்தப்பட்டு விட்டது என்று வைத்துக்கொள்வோம் அடுத்ததாக உங்களுக்கு வெளியீடாக காட்சிப்படுத்த வேண்டிய எண்ணது இரண்டு எனவே எண்ணுக்குள் இப்ப இருக்கின்ற பெருமானம் என்ன செய்யப்பட வேண்டும் ஒன்றால் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் எண்ணின் பெருமானம் ஒன்றால் அதிகரிக்கப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் இதை எவ்வாறு செய்வது என்று இது கூட நாங்கள் பைத்தன் செயல்களில் சூடோ கோட்டில் இதெல்லாம் பார்த்திருக்கின்றோம் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் எண்ணின் பெருமானத்தை ஒன்றால் அதிகரிப்பது என்றால் எண் பிளஸ் ஒன் ரைட் இது ஒரு கூட்டு எனவே செமிக்கோலன் இதை அதிகரித்து வார பெருமானத்தை கொண்டே சேமிக்க வேண்டும் எங்கே மீளவும் எண்ணுக்குள் இந்த முறையில் தான் நாங்கள் எண்ணின் பெருமானத்தை ஒன்றால் அதிகரிக்கிறார்கள் நாங்கள் சொல்லியிருப்பேன் இதனுடைய அர்த்தம் என் சமன் என் சக ஒன்று அல்ல என்னோடு ஒன்றை கூட்டி கிடைக்கின்ற அந்த பெருமானத்தை சேமிக்கின்றோம் இது அசைன்மெண்ட் ஒப்படைக்கிறது என்றால் சேமிக்கின்றது எங்கே சேமிக்கின்றோம் எண்ணுக்குள் சேமிக்கின்றோம் அதனுடைய அர்த்தம் எண்ணின்ற பெருமானம் ஒன்றால் கூறுகின்றது எனவே இப்பொழுது என்ன ஒன்றால் கூடி இருந்தால் யோசிச்சு பாருங்கள் கற்பனை செய்து பாருங்கள் இப்பொழுது ரெண்டு கிடைத்திருக்கும் ரைட் எனவே எங்களுக்கு ரெண்டு கிடைத்து விட்டால் கிட்டத்தட்ட நாங்கள் நினைக்கின்ற விடயம் வந்திருக்கும் எனவே நான் மேற்கொண்டு உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தாமல் 
குறிமுறையை முடித்து விட்டு வெளியீட்டை பார்ப்போம் அதற்கு பிறகு விளங்கப்படுத்துகின்றேன் எனவே சங்கிதி அறைப்புக்குரிய பூர்ணப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் பிஹெச்பியையும் பூர்ணப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் இதையும் சேமித்துக் கொள்கின்றேன் ஏற்கனவே நான் சேமித்த அதே ஃபைலில் சேவை கொடுத்து சேமித்துக் கொள்கின்றேன் ரைட் இப்பொழுது நீங்கள் இதனுடைய வெளியீட்டை பாருங்கள் ஒன்றில் இருந்து பத்து மட்டும் உள்ள அனைத்து எண்களும் வெளியீடாக ஒரே லைனில் கிடைக்க பெற்றிருக்கின்றது கீழே கீழே வர வேண்டும் என்றால் பிரேக் பண்ண வேண்டும் நாங்கள் ஒரே லைனில் பெற்றிருக்கின்றோம் எனவே இது எவ்வாறு வேலை செய்கின்றது என்பதை கொஞ்சம் நாங்கள் விளங்கிக் கொள்வோம் இது மிக முக்கியமானது ரைட் ஆரம்பத்திலே பாருங்கள் இது நான் மிக நீட்டி நீண்ட டைம் எடுத்து சொல்லவில்லை என்றால் ஆரம்பத்திலே குறிப்பிட்டது போல இதற்குரிய அடிப்படை எண்ணக்கருக்கள் அறிவு எல்லாமே அந்த செய்நிரலாக்க மொழி பைத்தன் செயலாக்க மொழியில் கிடைத்திருக்கிறது நம்ம ஆரம்பத்திலே பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வயலை தொடர்ந்து நீங்கள் வழங்கியிருக்கின்ற நிபந்தனை சரியாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் அந்த தடத்துக்குள் போகலாம் தடம் என்று சொல்லப்படுகின்றது மீளவும் மீளவும் இடம் பெறுகின்ற செயற்பாடுகள் இருக்கின்ற இடம் எனவே நீங்கள் இதில் நான் நிலத்தி இருக்கின்ற பகுதியை பாருங்கள் இதுதான் நீங்கள் அடி திருப்பி திருப்பி செய்கிற பகுதி இதற்குள் நீங்கள் போக வேண்டும் என்றால் இந்த நிபந்தனை சரியாக இருக்க வேண்டும் ஆரம்பத்திலே பாருங்கள் ஒன்று சிறிது பதினொன்று சரி ஏனென்றால் என் சிறிது பதினொன்று தான் போட்டுக்கொண்டேன் என்னுக்குள் ஒன்று இருக்கின்றது ஒன்று சிறிது பதினொன்று சரி 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 என்றா வயல் லூப்பில் நிபந்தனை சரி என்றா நாங்கள் லூப்புக்குள்ளே போகலாம் எனவே லூப்புக்குள் வந்து விட்டோம் எக்கோ என் இப்பொழுது என்ன பிரிண்ட் ஆகும் என்னுக்குள் என்ன பெருமானம் இருக்கின்றது ஒன்று ரைட் ஒன்று வெளியீடாக கிடைக்கின்றது எனவே ஒன்று கிடைத்ததன் பிற்பாடு என்ன நடக்கும் அந்த எண்ணோடு ஒன்றை கூட்டி எண்ணுக்குள் சேமித்து விடுங்கள் இப்பொழுது எண்ணின் பெருமானம் இரண்டு ரைட் எண்ணின் பெருமானம் இரண்டு இப்பொழுது நீங்கள் இந்த இறுதி இடத்துக்கு வந்து விட்டீங்க இப்ப நீங்கள் சில வேல அந்த பைத்தன் செய்யல சரியாக ஞாபகம் இல்லாட்டி அல்ல சரியாக விளங்கி இருக்காட்டி இப்ப யோசிப்பீங்கள் இனி என்ன நடக்கும் இந்த இந்த செய்நிரல் முற்று பெற்றிடுமா என்ன நாங்கள் இறுதிக்கு போயிட்டோம் முற்று பெறாத காரணம் என்ன என்னவென்றால் நீங்கள் இந்த வயல் லூப்புக்குள் நீங்கள் உட்பிரவேசித்து விட்டால் உள்ளுக்குள்ள வந்து விட்டால் இந்த நிபந்தனை இருக்கின்றது தானே இதுல இருக்கின்ற நிபந்தனை வெளியாக மட்டும் நீங்கள் இந்த இந்த லூப்புக்குள்ள தான் திருப்பி திருப்பி சுற்றி கொண்டிருக்க வேண்டும் எனவே இந்த நிபந்தனை பிழையா இருக்கா சரியா இருக்கான்றதை பார்க்கணும் என்றால் நான் இப்ப நிக்கிற இடம் கீழே ரயில் கிடைத்தது இந்த இடத்த நிக்கிறவன் எடுத்துக்கொள்ளும் எனவே கட்டாயமாக நான் என்ன செய்யணும் மேல போகணும் எனவே இந்த இடத்துல இருந்து மேலே வார ரைட் இப்ப திருப்பி இங்க வந்து என் சிறிது பதினொன்றாண்டு பார்க்கிறேன் உங்களுக்கு தெரியும் என் இப்ப ரெண்டு ரெண்டு சிறிது பதினொன்றும் சரி சரி என்ன என்ன செய்யலாம் திருப்பி உள்ளுக்கு வாங்க எக்கோ என் எனவே என்னுக்குள்ள இப்ப ரெண்டு இருக்கிறது ரெண்டு பிரிண்டா அதை தொடர்ந்து அடுத்த லைன் என்னோட உண்ட கூட்டி என்னுக்க சேமிக்கிறீங்கள் என் இப்ப மூன்று ரைட் என் மூன்று நான் முதலே சொன்ன மாதிரி லூப்புக்கு கீழே வந்துட்டோம் ஆனா மேல போனாதான் நிபந்தனை சரியா தவறா என கண்டுபிடிக்க முடியும் எனவே மீளவும் மேலே வருவோம் நிபந்தனை பரிசீலிப்போம் என் சிறிது பதினொன்று என் மந்திப்பு மூன்று மூன்று சிறிது பதினொன்றும் சரி ரைட் திருப்பி உள்ளுக்கு வருவோம் எக்கோ என் மூன்று பிரிண்டாஸ் என்னோட உண்ட கூட்டுவோம் நாலு இப்ப பாருங்க இது திருப்பி திருப்பி இப்ப உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கு மூன்று தரம் நாங்கள் ஆரம்பத்தில் பரிசு பரிசீலனை செய்து நாங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூன்று என வெளியீடு கிடைத்தது எனவே உங்களை சொல்லி இருப்பேன் இதை திருப்பி நீங்கள் இன்னொரு தடவை பரிசீலித்தா நாலு கிடைக்கும் ஐந்து கிடைக்கும் அப்ப அதற்காக பத்து மட்டும் சரியா கிடைக்கும் சொல்லிடாத அப்ப எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் என்றால் இறுதியில டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் இப்படியே போனா ஒரு ஒரு கட்டத்துல உங்களுக்கு ஒன்பது பிரிண்ட் ஆகிட்டு வைப்பேன் ஒன்பது பிரிண்ட் ஆகிட்டு சோ நான் இப்ப இந்த லைன்ல நிக்கிறேன் டெப்பன் செய்து கொள்ளுங்க ஒன்பது பிரிண்ட் ஆகிட்டு என்று எடுத்துக்கொள்ளும் நான் இதுல எழுதின நிபந்தனை சரியான்றதை பரிசீலிக்கிறேன் ஆனா இப்ப உங்களுக்கு வெளியீடு கிடைச்சபடியா உங்களுக்கு தெரியும் சரிதான் என்று ஆனால் வெளியீடு கிடைக்கல என்ன வச்சு கொள்வோம் நாங்க இன்னும் ரன் பண்ணல சோ நான் ரன் பண்றது முதல் டெஸ்ட் பண்றேன் இதுல நான் போட்ட நிபந்தனை சரியா ரைட் அப்ப அதுக்காக இப்ப நான் இறுதியில டெஸ்ட் பண்ண போறேன் ஏன் இறுதியில டெஸ்ட் பண்ண போறேன்னா இந்த நிபந்தனை என்ற உண்மைத்தன்மை சரியா தவறா என பரிசீலிக்கிறது ரைட் இப்ப ஒன்பது பிரிண்ட் ஆயிட்டு எடுத்துக் கொள்வோம் சோ நான் இப்ப இந்த இடத்த நிக்கிறேன் அப்ப இப்ப சொல்லுங்க என் எத்தனை இப்ப ஒன்பது தானே என்னோட ஒன்பது தானே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு என் ஒன்பது என்னோடு உண்ட கூட்டுவோம் என் பத்து ரைட் திருப்பி மேல போங்க பத்து சிறிது பதினொன்று சரிதானே நிபந்தனை சரி வயல் லோப் என உள்ளுக்கு வரலாம் எக்கோ என் என்னுக்கு இப்ப பத்து இருக்கு சோ டென்னும் பிரிண்ட் ஆகுது என்னோடு உண்ட கூட்டி என்னுக்கு அசைன் பண்ணிக்கொள்ளுங்க என்னுக்குள்ள பத்து இருந்தது உண்டு கூட்டினா பதினொன்று ரைட் இப்ப மேல போங்க என் சிறிது பதினொன்றா என்ன பெருமானமும் பதினொன்று தான் இப்ப வந்தது பதின
ബ്രീനിങ് അസിലുള്ള ജോസിപ്പിങ്ങൽ ലെസ് ദാൻ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ഉണ്ട് പൂട്ടാലും ഒരേ ആൻസർ നമുക്ക് സിറീദ് അല്ല സമൻ പത്ത് ഉണ്ട് പോറതും സിറീദ് പതിനൊന്ന് ഉണ്ട് പോറതും ഒരേ ആൻസർ തന്നെ പറഞ്ഞു പെറുമാനത്തില് മാറ്റമില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ സിറീദ് അണ്ട് മട്ടും പോട്ട് പത്ത് ഉണ്ട് പോട്ട് വിട്ടിങ് ആൻസർ ഉണ്ടാവും ഉള്ള തരിയും കടസി പെറുമാനം കിടക്കാം ഇപ്പൊ ഒമ്പതോടെ പിടിച്ചോ എന്നവ ഇപ്പഴിയാണ് ഐഡിയ എല്ലാമേ പൈത്തൻ സൈനിലാക്ക മൊഴികളിലും ഉങ്ങൾക്ക് പോതുമാണല്ലോ കഴിഞ്ഞിരിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ നീങ്ങ ചില ചില നുണുക്കം ചില അംഗ അംഗനങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രമിക്കൊള്ളും എല്ലാം പോറതില്ല അങ്ങ് പ്രിന്റ് ഉണ്ട് എഴുതുവാം അപ്പടിയാണ് ചില ഐഡിയ മറ്റും വ്യത്യാസപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളും അങ്ങ് ഇപ്പടി നാങ്ങൾ ബ്രേക്കറ്റ് പോറണം വേണ്ടിയില്ല ഇന്ത്യ ബ്രേക്കറ്റ് പോറണം റൈറ്റ് റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വഴിയും ചെയ്യാം ഒരു തെളിവാ പാർക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ത കൂട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അഹറ്റി വരും റൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇത് സേവ് പണ്ടി പോട്ട് ഇതിനുടെ വെളി കിട്ടി ഒരു കപ്പാക്കും റൈറ്റ് ഇപ്പൊ എന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിലെ മേലെ പറഞ്ഞു മേലെ തെരിയുമെന്ന് നിക്കൻ അത് മേലെ എന്റെ വെബ് ബ്രൗസറിന്റെ പേജ് വന്ന് അത് അത് ഇന്നും ഇത് ലോഡ് ആകില്ല ഇന്നും ഇത് മുടിയല്ലേ എന്റെ അതിൽക്ക് അത്താക്ഷിയാക അതിൽ ഒരു റൊട്ടേഷൻ മാതിരി സുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നുണ്ടാ ഇങ്ങ വന്ന് ഇപ്പൊ വെളിയിടുകൾ പെൺപണ്ണപ്പെട്ടുകൊണ്ടേ പോസ് മുടിവിലിയെ നോക്കി ഉങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പോയിക്കൊണ്ടേക്കും കാരണം എന്നെ ഇങ്ങ പറഞ്ഞോ ആരംഭത്തിൽ ഉങ്ങൾ വിളങ്ങിയിരിക്കും എൻ ഉണ്ട് ഒണ്ട് സുരീത് പത്ത് സരി പ്രിന്റ് എൻ ഒണ്ടു പിറേ നിങ്ങൾ ചൊല്ലേ കൂട്ടുറത് ആയത്തിനാലെ കൂട്ടുറത് കളിക്കുന്നത് ഒന്നും ചൊല്ലേ അപ്പടിയാണ് സന്ദർഭത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്നെ നടക്കും തടം മേലെ പോവും കട്ടേമാ മേലെ പോയി തിരുപ്പി പരിശീലിക്കുത് എൻ സിറീത് പത്ത് എന്നിന്റെ പെർമാണം ഇപ്പൊ എത്തിന് തിരുപ്പിയും അതേ പെർമാണം എന്താ ഉണ്ട് ഉണ്ട് സിറീത് പത്ത് എന്നെ ശരി തിരുപ്പി ഉള്ളിക്ക് വരുത് എൻ ഇപ്പ എന്റെ പെർമാണം മാറ്റം മടയില്ല ഇല്ല എന്നിന്റെ പെർമാണം ഒന്നുണ്ട പെർമാണത്തിലാണ് തുടർച്ചയായി എന്നിന്റെ പെർമാണം ഒന്നു വേണ്ട തുടർച്ചയായിരുന്നാ ഉള്ള തരിയും ഇന്റെ നിബന്ധന ഒരു നാളും ഫോൾസ് ആഹാ പുളിയാഹ ഇത് പുളിയാഹോണം വേണ്ട കട്ടയമാക എൻ വന്ന് പത്ത് എടുത്താൽ തന്നെ പുളിയാഹ പത്ത് അല്ലാതെ മേലെടുക്കും റൈറ്റ് ആണാ അപ്പടി അപ്പടി പോ ചാൻസ് എടുക്കാം ഇല്ലേ എന്റെ പെർമാണത്തിന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടേല ഇത് മുടിവിലിയെ നോക്കി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇഞ്ഞ പറഞ്ഞ തുടർച്ചയാഹ ഇതിനുടെ വെളിയിടുകൾ അത് എന്താ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് മേലെ വിട്ടവടി അവിടെ ഏറെ മെസ്സേജ് വന്നു ഇപ്പിടിയെ പ്രിന്റ് മണിക്കൊണ്ടിരിക്കും റൈറ്റ് നിബന്ധനയെ അമയ്ക്കേക്ക് അങ്ങ് തെളിവായിരിക്കും അതേപോലെ നിങ്ങൾ ഇവ്വാറ് ഒരു ഇവ്വാർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വെക്കാം ഇതിന് ഒരു മാറ്റം ചെയ്ത് എൻ പെരീത് പത്ത് എന്റെ പോട്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ എന്നെ നടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ഞാൻ റീഫ്രഷ് പണിയിരുന്ന ഇപ്പൊ ഉങ്ങൾക്ക് പേജിൽ വെബ് പേജിൽ ഒന്നുമേ ഇല്ല വെളിയിടി ഇല്ല അത് ഉങ്ങൾക്ക് വിളങ്ങിയിരിക്കും എന്നാൽ എന്നുക്കുള്ള ഒന്നു ഇരിക്കുന്ന ആരംഭത്തില് എൻ പെരീത് പത്താണ്ട് പാക്കോണം ഒന്നു പെരീത് പത്ത ഇല്ല തന്നെ നിബന്ധന പിള ഇപ്പൊ ആരംഭത്തിലേ നിബന്ധന പിളച്ചിട്ട് ആരംഭത്തിലേ നിബന്ധന പിളച്ചിട്ട എന്ന ചെയ്യലാതെ ലൂപ്പുക്കുള്ള പോകലാതെ ഇതുക്കുള്ള വരയലാസ് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ ചെയ്യണം വെളി ഏറണം ഇഞ്ച ഇരുന്ന വടിയെ നിങ്ങൾ പി എച്ച് പി എന്റെ മുടിവിടത്തേക്ക് വന്ന് വെളിയിലെ പോയി വരും അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്നെ നടക്കല്ല വെളി ഇടൊണ്ടുമേ പുറപ്പെടെ അപ്പൊ മുടിവിലിയെ നോക്കി പോറതും സന്ദർഭം ഇരു കുങ്ങളുടെ നിബന്ധന പിളച്ച അതേപോലെ ഒരു ഒരു വെളിയിടും കിടക്കപ്പെടാമലും മുടി ഉറത്തപ്പെടുന്നത് സന്ദർഭം വരുന്നത് ഇന്നൊരു വിടയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ എന്നിന്റെ പെറുമാനത്തെ ഉണ്ടാലെ ഇപ്പടി കൂട്ടിന മാതിരി നിങ്ങൾ തരി രണ്ടാളെ കൂട്ടുകണ്ട ഇപ്പടി കൂട്ടുന്ന റൈറ്റ് എന്നിന്റെ പെറുമാനത്തെ രണ്ടാളെ കൂട്ടുകണ്ട ഇപ്പടി കൂട്ടലാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പടി പോറണി പറങ്ങൾ ഇപ്പടി പോട്ടാ ഇപ്പൊ ഉങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ എൺപൽ വരും ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ പൈത്തൻ സെയിലാക്ക മുടിയിൽ പഠിച്ചിരിക്കും ഒന്ന് മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് ഒമ്പത് ഇതിലെ പോട്ടത് എന്നോട് രണ്ട കൂട്ടുക വടിയ ഉങ്ങൾക്ക് രണ്ട് രണ്ടാ കൂട്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്ക് ഒമ്പതിലെ മുടി ചെയ്തേണ്ട നിങ്ങൾ ഇതിലെ പത്ത് പോട്ട വടിയ ഒമ്പതിലെ മുടി അതേമാതിരി ഉങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വെളിയിടുകൾ കീഴ കീഴ വരണം വേണ്ട ഉങ്ങൾക്ക് തരിയും നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യണം ബ്രേക്ക് പണ്ണോണം ബ്രേക്ക് പണ്ടത് എന്താ ഡബിൾ കോട്ട് കാം പോറോണം ഇത് ഡബിൾ കോട്ട് ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇതോട് ചേർത്ത് ഉങ്ങൾ എച്ച് ടി എം എൽ ബ്രേക്ക് ഇരിക്കുക തന്നെ ഇത് നിങ്ങൾ യൂസ് പണ്ണുക ഡബിൾ കോട്ട് മുടിയുക ഡബിൾ കോട്ട് ഒക്കെ പോട്ടാലും മാറിന്റെ പെറുമാണോ അപ്പടി ഏതാ വരും റൈറ്റ്
ரைட் எனவே இவ்வாறு நீங்கள் இந்த இந்த விடயத்தை பார்க்கலாம் இப்படி போட்டாலும் உங்களுக்கு பிற பொருள்கள் கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ரைட் தானே இதுதான் அந்த நாங்கள் பார்த்த அந்த வயல் இப்ப நீங்க இதை பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்கும் இதுல நாங்கள உண்டு போட்டிருக்கோம் எனவே இதுல ஐந்தண்டு போடுறோடைய உண்டுல இருந்து அஞ்சு மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணும் நீங்க இதை செய்து பார்க்கலாம் அல்லது இதை நீங்கள் கோப்பில் எழுதிட்டு இதை ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐடியாவே இருக்கும் நான் இதெல்லாம் நீங்க செய்து பார்க்க வேண்டிய தேவையில்லை நீங்க ஒரு சாதாரண ஒரு என்ன ஒரு தாளில் எழுதிட்டு இந்த லைன் எவ்வாறு வேலை செய்யறதை செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதுல நாங்கள் என்னென்ன பிரமாணத்தை உண்டான கூட்டியிருக்கோம் சரிதானே இப்போ இனி பார்ப்போம் இந்த டூ வயல்ன்றது என்னென்று இதில் ஒரு விடயம் நான் ஆரம்பத்திலேயே சொல்ல வேண்டும் இந்த வயல் லூப்பும் டூ வயல் லூப்பும் இரண்டுமே ஒன்று தான் இரண்டுமே ஆல்மோஸ்ட் சே ஒரே ஒரு சிறிய வித்தியாசம் இருக்கு என்னென்னா நீங்கள் வயல் லூப்பில் பாருங்க மேல நிபந்தனை எழுதிட்டு ரைட் வயல் லூப்பில் நீங்கள் நிபந்தனையை மேல் எழுதிட்டு இங்கே எழுதிட்டு அதுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் அதில் வரக்கூடிய அந்த கூற்றுக்களை எழுதினீங்க அதாவது நிபந்தனையை பரிசீலிச்சு அது சரியா இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க உள்ளுக்கு போய் கூட்டுக்களை செய்யலாம் இதுதான் வயல் லூப் ஆனால் இங்க இந்த ரிப் சாரி இந்த டூ வயல் லூப்ல என்ன நடக்கும் சொன்னா நீங்க ஆரம்பத்தில் அந்த நிபந்தனை எழுதுறீங்க ரைட் மேல ஒன்றுமே இருக்காது டூ அண்ட் சோல் மட்டும்தான் இருக்கு இந்த இடத்துல தான் கிட்டத்தட்ட அந்த அந்த லூப் தொடங்குது ஆனா அதுக்கு பிறகு நீங்கள் கூட்டுக்கள் எழுதி போட்டு உங்களுக்கு என்னென்ன வரும் எழுதிட்டு இறுதியில தான் அந்த அந்த நிபந்தனை எழுதுவீங்க ஆக ரெண்டுமே ஒன்று தான் டூ வயலும் வயலும் ஒன்று நான் ஒன்று என்று சொல்வதற்குரிய காரணம் என்னென்னா அதனுடைய இயல்பு ஒன்று என்ன இயல்பு நிபந்தனை சரியாக இருக்கும் மட்டும் அந்த தடம் திருப்பி திருப்பி செயற்படுத்தப்படும் அங்கும் அதுதான் நடந்தது இங்கும் இதுதான் நடக்கிறது அப்ப என்ன வித்தியாசம் வயல் லூப்பில் நிபந்தனை ஆரம்பத்தில் பரிசீலிக்கப்பட்ட பின்னர் தான் அதற்குள்ள இருக்கக்கூடிய கூற்றுகள் செயற்படுத்தப்படும் ஆனால் இங்க டூ வயல்ல நிபந்தனையை பரிசீலி பரிசீலிப்பதற்கு முதலேயே கூற்றுகள் செயற்படுத்தப்படும் கூற்றுகள் செயற்படுத்தப்பட்டதன் பிற்பாடாகத்தான் இறுதியில நாங்கள் நிபந்தனையை பரிசீலிப்போம் இதை நாங்கள் ஒருக்க செய்து பார்த்துட்டு கடைசியா வருவோம் இது இந்த இது இந்த மேலதிக விளக்கத்தை நாங்கள் கடைசியா சொல்றோம் இந்த ரெண்டையும் கொம்பையா பண்ணி நாங்கள் கடைசியா பார்ப்போம் ரைட் ஸோ இது ஒருக்க நாங்கள் நேரடியாக முதல் செய்த மாதிரியே செய்வோம் நான் இதே ஒரு கால் ரிமூவ் பண்ணிக்கொள்ள ரைட் இப்போ ஆரம்பத்தில் எங்களுக்கு அங்கு அதே கேள்வியை செய்து பார்ப்போம் ஒன்று தொடக்கம் பத்து ரைட் ஒரு மாறி ஒன்று உருவாக்கி கொள்வோம் அதற்குள்ளே ஒரு பெருமானத்தை ஒன்றென்ற பெருமானத்தை இட்டுக்கொள்வேன் என்றால் முதலாவதாக என கிடைக்க வேண்டியது ஒன்று ரைட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அல்லது அந்த நீங்கள் அந்த அமைப்பை பார்த்திருப்பீங்கள் இங்க ஆரம்பத்தில் டூ என ஒரு சொல் போறோம் ரைட் டூ அதை தொடர்ந்து உங்களுடைய கூற்றுக்கள் டூ என்ற சொல்லை தொடர்ந்து உங்களுடைய கூற்றுக்கள் இந்த சங்கிலி அடைப்பு குறிக்கு காட்டப்படும் ரைட் உங்களுக்கு எத்தனை கூற்றுக்களும் காட்டலாம் இப்ப உங்களுக்கு நான் இந்த கேள்வியே மீளவும் மிக தெளிவா விளங்கப்படுத்த இல்லை என்றால் நாங்கள் வயல் லூப்ல செய்து பார்த்துட்டோம் எனக்கு இப்பொழுது ஒன்று என்று நம்ம தான் பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட அந்த ஒன்று எங்க இருக்குது அந்த எண்ணுக்கான இருக்கு ஸோ எண்ணுக்கே இருக்குத பிரிண்ட் பண்ணணுமெண்டா எக்கோ டொலைன் ரைட் ஸோ இப்ப எங்களுக்கு ஒன்று கிடைச்சிருக்கும் இனி என்ன நடக்கணும் ஒன்று வெளியீடா கிடைச்சா அடுத்ததா கிடைக்க வேண்டியது ரெண்டு எனவே இப்ப எண்ணின்ற பெருமானத்தை என்ன செய்யணும் ஒன்றால அதிகரிக்கணும் ஏற்கனவே குறிப்பிட்ட அந்த ரெண்டு முறையில நீங்க இதையும் பயன்படுத்தலாம் எண்ணின்ற பெருமானத்தை கூட்டுறது ரைட் நான் அந்த முதல் பயன்படுத்திய முறையை பயன்படுத்தி காட்டுறேன் எண்ணின்ற பெருமானத்தை அதிகரிக்கிறோம் ஒன்றாவது ஸோ என் அசைன்மெண்ட் என் பிளஸ் ஒன் ஓகே ரைட் இந்த ரெண்டும் தான் எங்களுக்கு திரும்ப திரும்ப செயற்படுத்த பெறோம் எனவே இப்பொழுது நாங்கள் அந்த தடத்தை முடிச்சுட்டோம் இந்த ரெண்டு பிரேக்கெட்டுக்கு முடியல என்ன இருக்கோ இது மூலம் மூலம் செயற்படுத்தப்படும் இப்ப இந்த செய்நிலையிலே ஏறக்குறைய இறுதிக்கு வந்துட்டா இப்பொழுதுதான் நீங்க என்ன செய்யணும் அந்த வயல் என்ற அந்த கட்டளையுடன் அந்த குறிக்கப்பட்ட நிபந்தனைய வழங்கணும் எனவே இதுல வயல் தொடர்ந்து நிபந்தனையை நீங்க பிரேக்கெட்டுக்கு வழங்கணும் என்ன நிபந்தனையை வழங்குவோம் அதே நிபந்தனை தான் அங்கு கொடுத்த அதே நிபந்தனை என் சிறிது பதினொன்று நீங்க அல்லது சிறிது அல்ல சமன் பத்தன்னு கொடுக்கலாம் பதினொன்று இதுல ஒரு சிறிய நுணுக்கம் இருக்கு நான் இதை சேவ் பண்ணி போட்டு ரன் பண்ணி காட்டுறேன் இப்பொழுது நீங்க பாருங்க இது ஒரு வழி செய்தி ஒன்று கிடைக்கும் இற மெசேஜ் ஒன்று கிடைக்கும் ஆஹ் மன்னிக்கும் இல்ல பிரச்சனை இல்ல நம்ம இங்கே உங்களுக்கு வெளியீடு கிடைச்சிருக்கின்றது ஒன்று தொடக்கம் பத்து மட்டும் உள்ள வெளியீடு கிடைச்சிருக்கு ஆஹ் இல்ல இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு வெளியீடுல பிரச்சனை இல்லை அதே வெளியீடு தான்
நாங்கள் இதை தொடர்ச்சியே பார்ப்போம் ரைட் இப்ப நான் இதுல பதினஞ்சுன்னு போறேன்னு வைப்போம் எண்ணுக்குள்ள பதினஞ்சு இருக்க ஆரம்பத்துல இப்ப இதை சேமிச்சு போட்டு இதனுடைய வெளியீட்டை பெற இப்ப உங்களுக்கு வெளியீடு பதினஞ்சு கிடைச்சிருக்கு சரிதானே பதினஞ்சு கிடைச்சிருக்கு இது ஒருக்கா டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் பதினஞ்சு இப்ப எண்ணுக்கு இருக்கு நீங்க டூ வந்து வாங்க டூ வந்து ஜஸ்ட் அ வேர்ட் அது வந்து நாங்கள் முதல் வை லூப்ல பார்த்த மாதிரி ஒரு கட்டுப்பாட்டை போட்டு நிபந்தனை சரியா இருந்தா உள்ளுக்கு போ புள்ளியா இருந்தா வெளியில வா அப்படி சொல்லாது இது ஜஸ்ட் சுமார் வேர்ட் எனவே நாங்கள் இப்ப நேரடியா உள்ளுக்கு போ ரைட் இதுக்க வந்துட்டோம் உள்ளுக்க வந்தா எக்கோ எண் அப்ப எண்ணுக்குள்ள என்ன இருக்கு பாருங்க பதினஞ்சு அப்ப பதினஞ்சு பிரிண்ட் ஆகும் பதினஞ்சு பிரிண்ட் ஆன உடனே நீங்க அடுத்த லைனுக்கு வாங்கோ எண்ணோட உண்டை கூட்டி எண்ணுக்கு அசைன் பண்ணுங்க எண் எத்தனை இப்ப ஆஹ் எண் வந்து இப்ப பதினாறு பதினஞ்சு பிரிண்ட் ஆகிட்டு ரைட் இப்ப பதினாறு இப்பதான் என்ன செய்யணும் இந்த முடிவிடத்துக்கு வரும் ஒவ்வொரு சுற்றிந்த முடிவிலையும் நீங்க கடைசி இடத்துக்கு வரும் இப்ப வந்து என்ன செய்யறீங்க நிபந்தனையை பரிசீலிக்கிறீங்க நிபந்தனையை பரிசீலிக்க என்ன நடக்குது எண் சிறிது பதினொன்று எண் எத்தனை இப்ப பதினாறு ரைட் பதினாறு சிறிது பதினொன்றா இல்ல தானே எனவே இப்ப நீங்க மேல போகிறார் ரைட் இப்ப மேல போகிறா அது என்ன செய்யணும் இப்ப வெளியில வந்துடும் இப்ப உங்களுக்கு என்ன நடந்திருக்கு ஒரு வெளியீட்டோட முடிஞ்சு இதுல ஒன்று போடைக்கு என்ன நடந்தாண்டு பாருங்க இருக்கா ஒன்று போடைக்கு ரைட் ஒன்று நம்ம இதுல சொன்னேன் டூ அன்றது எங்களை தடுக்காது நேரடியா நாங்க உள்ளுக்கு வருவோம் எக்கோ என் எனவே ஒன்று பிரிண்ட் ஆகுது என் பிளஸ் ஒன் இப்ப என் டூ இப்ப நிபந்தனைக்கு வந்துட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நிபந்தனையை செக் பண்ண போறோம் என் சிறிது பதினொன்றாண்டு பார்ப்போம் ஞாபகம் வச்சிருவோங்க என் டென்டு ரெண்டு சிறிது பதினொன்று சரி சரி என்ன என்ன செய்யலாம் இப்ப லூப் ரிப்பீட் பண்ண அதாவது இந்த இடத்த நீக்கிறோம் ரிப்பீட் பண்றதா இருந்தா மேல கிட்டத்தட்ட இந்த டூக்கு போய் திருப்பி வார மாதிரி ரைட் திருப்பி இந்த பிளாக்குக்கு வந்துட்டேன் ரைட் இதுக்குள்ள வந்துட்டோம் என்ன அது முதல் கூட்டு எக்கோ என் இன்னைக்கு ரெண்டு தானே இருக்கு ரெண்டு பிரிண்ட் ஆகுது என்னோட ஒன்ற கூட்டுங்க எத்தனை மூன்று திருப்பி விஞ்சு வாங்கோ மூன்று சிறிது பதினொன்று சரி திருப்பி மேல போங்கோ எக்கோ என் மூன்று இப்ப என்ன பாரு நடக்குது எங்களுக்கு நாங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூன்று வந்துட்டு அப்ப அடுத்து நாலு அஞ்சு இப்படி தான் கிடைக்கும் அப்ப எங்க முடியுது ரெண்டு முறைக்கா பார்ப்போமே அப்ப இப்படியே சுத்தி கொண்டிருந்தா ஒரு சந்தர்ப்பத்துல எங்களுக்கு நைன் பிரிண்ட் ஆயிட்டு வைப்போம் இந்த லைன்ல நிக்கிற மாதிரி எடுப்போமே நைன் பிரிண்ட் ஆயிட்டு என்னோட உண்டை கூட்டுங்க டென் என்ன நைன் பிரிண்ட் ஆயிட்டு தான் என் நைன் இருந்திருக்கோம் என்னோட உண்டை கூட்டுனா டென் டென் லெஸ் தான் லெவனா லெஸ் தானே ஸோ இப்ப திருப்பி நீங்க மேல இந்த லூப்புக்கு வரீங்க திருப்பி வந்தா எக்கோ என் டென் பிரிண்ட் ஆயிட்டு டென்னோட உண்டை கூட்டுங்க லெவன் இப்ப வந்து நிபந்தனை செக் பண்ணுங்க லெவன் லெஸ் தான் லெவனா இல்ல ஸோ இனி மேல போயிடா ரைட் இனி இதெல்லாம் நிக்கிறீங்க அப்படியே டெர்மினேட் அதாவது வெளியில போயிடுவீங்க இப்படித்தான் ஒன்று தோக்கம் பதினொன்று போட்டு இப்ப நீங்க ஒரு ஒரு விடயத்தை தெளிவா இருக்கோம் வேண்டா இதுல நீங்க எண்ணுக்கு ஆரம்பத்தில் என்ன பெருமானம் போட்டாலும் அது நூறா இருக்கலாம் பத்தா இருக்கலாம் என்ன போட்டாலும் இதுல பாருங்க நூறை போடைக்க நூறு விளைச்சு என்ன போட்டாலும் உங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் அந்த அந்த லூப் என்று சொல்றதுதான் இந்த இடம் இதுக்குள்ள இருக்கிற கூற்றுக்கள் ஒரு தடவையாவது ரன் பண்ணு நான் திருப்பி சொல்றேன் பாருங்க இந்த டூ வைல் லூப்ல நீங்கள் இந்த தடம் என்று சொல்லப்படுற ஏரியா இதுதான் நான் லூப் என்று சொல்றேன் அந்த லூப்புக்கு இருக்கிற கூற்றுக்கள் இந்த உதாரணத்துல இந்த ரெண்டு கூற்றுக்களும் இருக்கு இந்த கூற்றுக்கள் ஆக குறைந்தது ஒரு தடவையாவது செயற்படுத்தப்படும் ஏன் அப்படி சொல்றேன் விளங்குதா இந்த நிபந்தனை சாரி ஆரம்பத்தில் இன்னைக்கு ஒரு பெருமானம் இருக்கும் நீங்கள் இந்த கூற்றுக்களை தடத்துக்குள்ள இருக்கிற கூற்றுக்களை செய்து விட்டுத்தான் எங்க வாரீங்க இந்த நிபந்தனையை வந்து பரிசீலிக்கிறீங்க அதாவது நிபந்தனையை பரிசீலிக்கிறதுக்கு முதலே என்ன நடந்துடுது கூற்றுக்கள் செயற்படுத்தப்பட்டாச்சு எனவே உங்களுக்கு நிபந்தனை வந்து முதல் திறமை பிழையானாலும் கூட என்ன நடக்கும் அதற்கு முதல் கூற்றுக்கள் நடந்துடுது இப்ப பாருங்க நூறு இருக்கு எக்கோ என் நூறு பிரிண்ட் ஆயிட்டுது நூறோடு ஒன்று கொடுங்க நூற்றி ஒன்று இப்பதான் முதல் தரம் நிபந்தனையும் செக் பண்ண வந்திருக்கிறீங்கள் ஆனா பாருங்க நூற்றி ஒன்று சிறிது பதினொன்று பிள்ளை அவ நீ முதல் திறமே நீங்க வெளியில போக போறீங்க ஆனா முதல் திறமை வெளியில போறதுக்கு முதல் இந்த ரெண்டு கூட்டையும் செய்து விட்டீங்கன்னே எனவே இதுதான் இந்த ஐடியா டூ வயல்ல ஆக குறைஞ்சது ஒரு தடவையாவது அந்த தடம் என்று சொல்லப்படுற அந்த கட்டத்துக்குள்ள இருக்கக்கூடிய கூற்றுக்கள் செயற்படுத்தப்படும் ஆனால் நாங்கள் முதல் பார்த்த அந்த வயல் லூப் இருக்க பாருங்க இந்த வயல் லூப்ல இதுல கேப்டன் செய்ய பாருங்க இந்த ஆரம்பத்துல இப்பொழுது ஒரு பத்து இருக்கு வைங்க இந்த எக்ஸுக்கு பத்து இருக்கு அவ இப்ப இருக்க நிபந்தனை செக் பண்ணி பாருங்
அப்ப வயல் லூப்ல உங்களுக்கு ஒரு தடவையாவது அந்த 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 செய்நிரல்கள் இயங்க முடியாமல் போறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு ஆனா நான் அங்க சொன்னேன் டூ வயல்ல ஆக குறைஞ்சது ஒரு தடவையாவது அந்த கூட்டுகள் செயற்படுத்தப்படும் இங்க ஒரு தடவையும் கூட்டுகள் செயற்படுத்தப்படாம இருக்கிறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்கு எனவே இந்த நுணுக்கம் உங்களுக்கு மிக தெளிவாக விளங்கணும் இதுதான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் இந்த டூ வயலுக்கும் வயலுக்கும் ரைட் எனவே அந்த ஒழுங்க நீங்க சரியா விளங்கி இருந்தீங்கன்னா சரி இங்க வந்து நாங்கள் இறுதியாக அதை எழுதி கொள்வோம் இல்ல செமிக்கோலன் போட்டு எழுதி இருந்தாலும் சரி சரிதானே செமிக்கோலன் நீங்க போட்டு எழுதி பண்ணலாம் செமிக்கோலன் போடாம எழுதி இருந்தாலும் சரிதானே இதுதான் டூ வயலாக இருக்கு எனவே அடுத்து நாங்க பார்க்க வேண்டியது இந்த ஃபோலூப் ஃபோலூப் என்ற அந்த கட்டமைப்பை ஏன் பயன்படுத்துறேன்னு சொன்னா ஏதாவது கூற்றுக்களை ஒரு முன்னரே எங்களுக்கு இத்தனை தடவை தான் செயற்படுத்தணும் என்று தெரிஞ்ச இப்ப உதாரணத்துக்கு பத்து தடவைகள் இந்த லூப் ரிப்பீட் பண்ணோம் அல்ல ஐந்து தடவைகள் ரூ லூப் ரிப்பீட் பண்ணோம் அல்ல நூறு தடவைகள் லூப் அதாவது முன்னரே அந்த எத்தனை தடவைகள் அந்த தடம் செயற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்றது உங்களுக்கு தெரிந்திருந்தால் நீங்கள் வயல் லூப்பை விட ஃபோ லூப்பை பயன்படுத்துறதுதான் மிக சிறந்தது ரைட் எங்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே நாங்க சொல்லுவோம் என்ன நோன் இன் அட்வான்ஸ் ரைட் அந்த நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் நோன் இன் அட்வான்ஸ் என்றா எத்தனை தடவை என்றது உங்களுக்கு முதலே தெரிஞ்சிருந்தா பெட்டர் இந்த ஃபோ லூப்பை பயன்படுத்துறதுதான் நல்லது வயல் லூப்பை பயன்படுத்தாமல் ரைட் ரைட் இப்ப இதுல பாருங்க நான் அங்க செய்த அதே ஒரு அதே மாதிரியான ஒரு செய்முறையை தான் இங்கே எழுதி செய்திருக்கிறேன் ஒரு கொஞ்சம் வெளியீடுகளை காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றோம் சரிதானே ஒன்று தொடக்கம் பத்து மட்டும் உள்ள எல்லா நம்பர்ஸையும் காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றோம் ஃபோ லூப்பை பயன்படுத்தி நான் ஆரம்பத்தில் இதுல வச்சு சில விடயங்களை சொல்லிட்டு பிறவா ரைட் நீங்க இதுல தெரிய வேண்டியது ஆஹ் இதுவும் கிட்டத்தட்ட பைத்தன் ஃபோ லூப்பை அண்மிச்சது தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க முதல் ஒரு கட்டளை ஒரு ஒரு கீவேர்டு ஒன்று போடுவீங்க ஃபோன் அதை தொடர்ந்து பிரேக்கெட்டுக்குள்ள மூன்று செட் மூன்று விடயம் கொடுப்பீங்க ஒன்று அந்த எக்ஸ் இண்டிய ஆரம்ப பெருமானம் அதாவது மாறு இண்டிய ஆரம்ப பெருமானம் இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒன்று தொடக்கம் பத்து மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணணும்னா எக்ஸுக்கு ஒன்று இருக்கும் இப்ப நாங்க கொஞ்சம் முதல் பார்த்த வை லூப்பில் என்ன செய்யறீங்க அதை செப்பரேட் ஆக ஒரு லைன்ல எக்ஸ் அசைன்மெண்ட் ஒன் என்று கொடுத்தீங்க இங்க அப்படி கொடுக்கலாம் அது ஒரே லைன்ல அதை குறிக்கணும் எனவே அதை கொடுத்துருங்க செமிக்கோலனோட அதை முடிச்சு கொள்ளணும் ரைட் பிற என்ன கொடுக்கணும் அந்த நிபந்தனை இப்ப நீங்க அங்க என்ன கொடுத்த நீங்க ஞாபகத்தி பாருங்க வயலோட சேர்த்து பக்கத்தை கொடுத்தனிங்க வயல் எக்ஸ் லெஸ் தேன் லெவன் என்று கொடுத்தனிங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் இந்த நிபந்தனையை ஃபோரோட சேர்த்து பிரேக்கெட்டுக்கு கொடுப்பீங்க இது கூட செமிக்கோலனோட முடியும் இந்த பிரேக்கெட்டுக்குள்ளேயே மூன்றாவதாக ஒரு பகுதி கொடுப்பீங்க எக்ஸின்ற பெருமானம் எத்தனையால கூடும் ரைட் அல்ல எத்தனையால குறையோணும் இதுல என்ன எக்ஸ் பிளஸ் பிளஸ் என்று போட்டா எக்ஸின் பெருமானம் ஒன்றால கூடும் நல்லா ஞாபகத்துக்கு கொள்ளுங்க அதுல செமிக்கோலன் வரக்கூடாது ரைட் இதெல்லாம் சின்டெக்ஸ் தொடரியல் ரீதியாக வலுவ தரும் விதி சொல்லுது மற்ற ரெண்டு பகுதிகளும் முன்னுக்கு இருக்கிறதுனால அந்த ரெண்டு பகுதிகளுக்கும் செமிக்கோலன் கொடுத்து முடிக்கணும் இது கடைசி பகுதி செமிக்கோலன் தேவை பிரேக்கெட்ட முடிப்பீங்க இனி உங்களுக்கு என்ன வெளியீடு கிடைக்கணுமோ அதை எழுதி விட்டீங்கன்னா சரி அங்க நாங்கள் வயல் லூப்பிலேயோ டூ வயல் லூப்பிலேயோ அந்த என்ன அந்த நாங்க சொல்ற அந்த லூப் அந்த பிரதேசத்துக்குள்ள ரெண்டு கூட்டு எழுதி இருந்தீங்க ஏன்னா என்னோட உண்ட கூற்ற கூட்டும் அங்கதான் வந்திருந்தது ஆனா இங்க அந்த என்னோட உண்ட கூற்ற கூற்ற கூட்டு வந்து இதுக்கு எழுதிட்டீங்க அப்ப அங்க தேவையில்லை பிரிண்ட் பண்ற விடயத்த மட்டும் முடியுதா சரி ரைட் சோ இது எப்படி செய்யறேன்னு இருக்கா நாங்க பார்ப்போம் பார்த்துட்டு இதுல இருக்க மிச்ச விடயங்களையும் நாங்க கதைக்கலாம் நேரடியாக ஒரு கல் இதை நாங்கள் செய்த அந்த நோட் பேட்லயே செய்து பார்ப்போம் ரைட் இப்ப ஆரம்பத்துல நாங்கள் ஒரு மாறிக்குள்ள பெருமானத்தை இனிஷியலைஸ் பண்ண தேவையில்லை அதாவது அசைன் பண்ணி வச்சுக்க தேவையில்லை என்னன்னா எல்லாமே ஒரே லைன்ல வரும் ஃபோர் அண்டு போடுங்க மூன்று செட் இருக்கு மறந்துடாதீங்க முதலாவது மாறிக்குள்ள ஒரு பெருமானம் சேமிக்க பெறணும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நாங்க செய்யற கேள்வி ஒன்று துறக்கம் பத்து மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணோம் எனவே முதலாவது ஒன்று பிரிண்ட் பண்ணணும்னா அதை கொண்டு போய் மாறிக்க சேமிப்போம் ரைட் ஒரு மாறி ஒன்று உருவாக்கி கொள்கின்றேன் என்னென்ற பேர் அதுக்குள்ள ஒன்றை சேமிச்சு கொள்றேன் இதோட இதை முடிச்சிடணும் செமிக்கோலை ரைட் இனி இரண்டாவது செட் இரண்டாவது செட் என்ன அந்த நிபந்தனை ஏனென்றா எங்களுக்கு பத்து மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணி தான் காணும் ஒன்பதோடையும் முடியக்கூடாது பதினொன்றும் வரக்கூடாது ரைட் எனவே எங்களுக்கு அந்த அந்த நிபந்தனை அமைக்கிற அந்த திறன் இருக்கு தானே அது மிக முக்கியம் இது எங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் கன்செப்ட் அதாவது
ஒன்று ஒன்றாக விளங்கப்படுத்தணும் நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது நான் வந்து நாங்கள் அங்கே படிச்சிடும் எப்படி அதை உருவாக்குறதுன்றது போதுமான அளவு நேரம் எடுத்து படிச்சுட்டு ரைட் ஸோ நான் மாறின்ற பேரை போட்டு லெஸ் தேன் லெவன் என்று போடுறேன் நீங்க லெஸ் தேன் ஒரு ஈக்குவல் டு டென் என்று போடலாம் ரைட் ஸோ இதுவும் ஒரு கூற்று இதையும் நாங்கள் சமிக்கொள்ளணும் முடித்துக்கொள்ளும் இறுதியாக என்ன சொன்னால் என் இந்த பெருமானத்தை உண்டால கூட்டுறது இங்க எழுதும் ரைட் எனவே என் பிளஸ் பிளஸ் ரைட் இறுதியாக சமிக்கோளம் போடக்கூடாது பிரெக்கெட் ரைட் இனி உங்களுக்கு இது இந்த இதில் இதிலாம் என்ன ஆரம்ப பெருமானம் இருக்குது அந்த நிபந்தனையும் இருக்கு இனி என்ன செய்யணும் நீங்க எழுதணும் என்ன உங்களுக்கு நடைபெறணும் அதாவது கணனி என்னத்தை உங்களுக்கு செய்து தரணும் அதான் நான் கூட்டு என்று சொல்லணும் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ஒரே ஒரு கூட்டு தான் செயற்படுத்த போ செயற்படுத்தணும் அதாவது எண்ணுக்கு இருக்கிற பெருமானத்தை பிரிண்ட் பண்ணி விட்டா காணும் நீங்க இதுல என்ன செய்ய தேவையில்லை அந்த கேளி பிரேக்கெட் போட்டுடலாம் செய்ய தேவையில்லை நீங்க விரும்பினா போடலாம் அதுல பிரச்சனை இல்லை ரைட் கேளி பிரேக்கெட் போட்டு போடலாம் தேவையில்லைன்னு சொல்றது ஒரு ஒரு விடயம் மட்டும்தான் இருக்கு அவை இங்க தேவைப்படாது நீங்க எக்கௌண்ட் போட்டு டொலை என்ன போடு ரைட் கேளி பிரேக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணி இவ்வளவு தான் நீங்க செய்ய வேண்டியது இப்ப இதை சேமிச்சு தரணும் இப்ப எங்களுக்கு ஒன்றில இருந்து பத்து மட்டும் உள்ள எல்லா நம்பர்ஸும் வெளியீடாக கிடைச்சிருக்கு ரைட் எவ்வாறு அமைஞ்சிருக்கு எவ்வாறு அது வேலை செய்தான்ற உங்களுக்கு விடையான் தெரிஞ்சிருக்கணும் நான் ஒரு ஒரு காரியம் ஞாபகப்படுத்துறேன் ஆரம்பத்தில் என் ஒன்று எடுத்தானே எனவே உடனடியாக இந்த நிபந்தனையை பரிசீலிச்சிருக்கும் என் சிறிது பதினொன்றாண்டு பார்க்கும் என் ஒன்று தானே சரி இப்போ இதை பற்றி நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் அது இதில் எழுதி இருக்கிறோம் இதை மறந்துடுங்க இது ரெண்டும் இப்போ வேலை செய்துட்டு என் ஒன்று ஸோ ஒன்று சிறிது பதினொன்று சரி சரி என்ன இப்போ லூப்புக்கு வந்துட்டேன் ரைட் உள்ளுக்கு வந்துட்டேன் எக்கோ என் என்ன செய்யும் இப்ப என் பிரிண்ட் ஆகும் என்னைக்கு ஒன்று இருக்கு ஒன்று பிரிண்ட் ஆகும் இனி அடுத்ததா என்னன்றது ஒரு சந்தேகம் இருக்கு இப்ப அடுத்ததா என்ன செய்யணும் நான் கிட்டத்தட்ட அந்த லூப்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் செய்துட்டேன் லூப்புக்குள்ள ஒன்றுதான் இருக்கு அதை செய்துட்டேன் இனி அடுத்ததா என்ன செய்யணும் சொன்னா இந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த கடைசி பகுதி இருக்கு தானே இப்பதான் அந்த கடைசி பகுதி கருத்தில் எடுக்கப்படும் அல்லது இப்பதான் அந்த கடைசி பகுதியில் இருக்கிற அந்த அந்த செய்நிரல் இயங்கும் என்ன செய்நிரல் இருக்காங்க என்னோட ஒன்ற கூட்ட சொல்லி ஸோ இப்போ என்னோட உண்ட கூட்டம் கூட்டினா என்ன நினைக்கிறீங்கள் என் ரெண்டு இனித்தான் மேலே போகுது ரைட் இப்போ இந்த இடத்த ரெண்டு இருக்குன்னு கட் பண்ண செய்வோம் என் வந்து இப்போ ரெண்டு ஆயிடுச்சு ரைட் அப்போ இப்போ செக் பண்ணுங்க ரெண்டு சிறிது பதினொன்று ஆண்டு சரிதானே திருப்பி உள்ளுக்கு போ எக்கோ என் ரெண்டு பிரிண்டாது திருப்பியும் மேலே போகிறதான் டிசைட் பண்ணிக்கு இதை பாருங்க என்னிந்த பெருமானம் உண்டால கூடுது என் மூன்று ஸோ மேலே போகுங்க மூன்று சிறிது பதினொன்று சரி கொடுப்பாங்க இப்படி இப்படி போய் ரைட் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் ஒன்பது பிரிண்ட் ஆகிட்டு வைப்போம் ரைட் ஒன்பது பிரிண்ட் ஆகிட்டு மேலே போக்க போகும் போகிறதுக்கு முதல் இதை எடுக்கணும் இதை நாங்கள் ஸ்டெப் பண்ணி கூட சொல்லலாம் இல்லை இன்க்ரிமெண்ட் என்று சொல்லுவோம் இன்க்ரிமெண்ட் என்ன கூட்டுறது ஸோ என் ஒன்றால் கூடுது பத்து மேலே போங்க செக் பண்ணுங்க என் சிறிது பதினொன்றா பத்து சிறிது பதினொன்று சரிதானே ஸோ உள்ளுக்கு வாங்க எக்கோ என் பத்தும் பிரிண்ட் ஆகும் இனி மேலே போகணும் ஸோ இதை பாருங்க என்னுடைய ஒன்றை கூட்டுங்க பதினொன்று ஸோ மேலே போங்க பதினொன்று சிறிது பதினொன்றா இல்லை ஸோ நிபந்தனை பிழைச்சிட்டா இனி வழியில் வந்துடும் இப்படி தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ரைட் விளங்குதான இந்த ஐடியா நீங்கள் விரும்பினா இதில் நீங்கள் போடுறதுக்கு பதிலாக ரைட் சரி இதை நான் அவருக்கு டிலீட் பண்ணி விடனே பார்ப்போம் இதை டிலீட் பண்ணி நான் என்ன நடக்கும் இதை சேவ் பண்ணிக்கொள்வோம் இப்போ நீங்கள் எண்ணின்ற பெருமானத்தை எத்தனையால கூட்டுறேன்னு சொல்லலை எத்தனையால கூட்டுறேன்னு சொல்லாட்டி என்ன நடக்கும் நினைக்கிறீங்க இப்போ அது ஒவ்வொரு அது ஒன்றாலையும் கூட்டாட்டி என்ன நடக்கும் முடிவிலேயே நோக்கி போம் என்ன பெருமானம் மாறாம இருக்க போது என்ன என்ன எப்பவுமே உண்டா தான் இருக்க போகுது நீங்க இதுல இன்க்ரிமெண்ட் ஒண்டி குறைக்கலாமா குறைக்கலாம் இல்ல கூட்டலாம் ஏதோ ஒன்று போட்டிருக்கணும் நீங்க போடாதவுடைய எக்கோ என்னண்டா என்ன எப்பவும் உண்டா தான் இருக்கும் எக்கோ அப்படியே பாருங்க முடிவிலேயே நோக்கி பிரிண்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கு நீங்க இதுல மைனஸ் போட்டா இப்ப நான் இதுல போட்ட இடத்த ரைட் இதுல என் மைனஸ் பண்ணு போற இப்ப இதை சேவ் பண்ணி பாருங்க என்ன நடக்கணும் சரி இத நான் பெருமாணத்திற்கு மாத்தி கொள்றேன் இப்ப இதுல பத்து இருக்கு அந்த வெப்பம் ரைட் இதுல என் கிரேட்டர் தேன் ரைட் ஒன்று அப்படி ஏதாவது போடுறேன் இப்படி போடுறேன் இப்ப இதற்கு சேவ் பண்ணி பாருங்க ரைட் பத்து ஒன்பது எட்டுன்னு சொல்லி ரெண்டு மட்டும் வந்திருக்கு எப்படி வந்திருக்குன்றது விளங்குதான் ஆரம்பத்துல பத்து ரைட் பத்து பெரிய ஒண்டாண்டு பார்க்குது சரி லூப்புக்குள்ள வாங்க 
எக்கோ என் பத்து பிரிண்ட் ஆகுது இப்ப மேல போறதான் டிசைட் பண்ணிக்க ஸ்டெப்ப பார்ப்போம் இன்க்ரீமெண்ட் அல்ல டிக்ரீமெண்ட் இப்ப டிக்ரீமெண்ட் குறைக்கிறோம் என்ன மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் என்ன உண்டாத குறைக்கும் அப்ப பத்து இருந்தது ஒன்று குறைஞ்சா ஒன்பது மேல போம் மேல போனா இப்ப என்ன ஒன்பது என்ன ஒன்பது பெரியது உண்டாண்டு பாருங்க இப்பவும் சரி சரி என்றா உள்ளுக்குவோம் எக்கோ என் ஒன்பது பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு இனி மேல போறதுக்கு முதல் இந்த இன்க்ரிமெண்ட் டிக்ரிமெண்ட் பாருங்க ஒன்றால குறைங்க எட்டு எனவே மேல போங்க எட்டு பெரிய உண்டும் சரி பிரிண்ட் பண்ணுங்க எட்டு இப்படி இப்படி போனா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் மூன்று பிரிண்ட் ஆயிட்டு வைப்போம் மூன்று பிரிண்ட் ஆயிட்டு மேல போற ரெண்டா உண்டு குறை ஒன்று குறைஞ்சாயிட்டுன்னு ரெண்டு ரைட் மேல போங்க ரெண்டு பெரிய உண்டா சரிதானே உள்ளுக்கு வாங்க எக்கோ என் ரெண்டும் பிரிண்ட் ஆயிடுச்சு இனி மேல போறதுக்கு முதல் இதை பார்க்கணும் இனி டிக்ரிமெண்ட் ஒன்று குறையுது அப்ப ரெண்டு ரெண்டு ஒன்று குறைஞ்சா ஒன்று மேல போங்க இப்ப ஒன்று பெரிய ஒன்று பிள்ளை அல்ல சோ வழியில வந்துடும் அதான் இங்க ரெண்டு உங்களுக்கு வந்துடும் ஆனா இப்ப உங்களுக்கு ஒன்றும் பெறணும் சொன்னா நீங்க என்ன செய்திருக்கோம் இல்ல இல்ல பூச்சி ஒன்று போடலாம் அல்லது ஈக்குவல் போட்டிருக்கோம் இப்ப நீங்க பாருங்க இது உங்களுக்கு ஒன்றும் வழியில கிடைச்சிருக்கு இந்த ஐடியா உங்களுக்கு விளங்கும் நீங்க விரும்பினா இது நீங்க எடுத்துட்டு இப்படியும் செய்யலாம் என்ன பிரமாணத்தை இப்ப ஒன்றாதானே குறைச்சிருங்க சரி அதை விட்டுட்டு நீ இதுல கொண்டு வந்து வளமையா நாங்க எழுதுற ஐடியா இருக்கு தானே டோல என் அசைன்மெண்ட் ரைட் என் மைனஸ் ஒன் இது ஓகே இந்த இந்த கூச்சு நீங்க எழுதலாம் அது இல்லாம எழுதணும் வண்டி இல்ல அது ஒரு ஷார்ட் கட் ஐடியா எனக்கு வேகமா எழுதலாம் இதுவும் என்னிட்ட பெருமானம் ஒன்றால குறைக்கப்படுது இப்ப பாருங்க உங்களுக்கு அங்க கிடைச்ச அதே பெருமானம் தான் இங்க கிடைச்சிருக்கு நீங்க கூட்டுறதா இருந்தா ஒன்றா என்ன கூட்டலாம் அல்ல ரெண்டால கழிக்கிறதா இருந்தா ரெண்டால கழிங்க இப்ப பாருங்க நான் ரெண்டால கழிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன ரெட்டு எண்கள் வந்திருக்கு பத்து எட்டு ஆறு நாலு ரெண்டு சொல்லி வந்திருக்கு கீழே கீழே பிரிந்தோணும் தான் நீங்க இதுக்கு பிரேக்கை போட்டுக்கலாம் ரைட்டா இந்த ஐடியா விளங்கு தானே எனவே நாங்க இப்ப இன்றைக்கு பார்த்தது ஒரு கஷ்டம் இல்ல மிக இலகுவான விடியம் என்னன்னா பைத்தன் செய்யல்களின் அடிப்படையில இது ஒரு என்ன இன்னொரு மொழி பைத்தனுக்கும் பிஹெச்பிக்கும் அந்த என்ன தொடரியல் ரீதியான பல ஒற்றுமைகள் இருக்கின்றன வெண்டையை நாங்க பார்த்தது அந்த இஃப்ல இறுதியாக இருக்கக்கூடிய இஃப் எல் சிஃப் என்ற கட்டமைப்பை பார்த்தோம் அதே போல முயல் செயல்ல மூன்று முயல் செயல் பார்த்திருக்கிறோம் இன்னும் ஒன்று பார்க்கணும் மூன்று பார்த்திருக்கிறோம் முதல் பார்த்தது வயல் இரண்டாவது பார்த்தது டூ வயல் மூன்றாவது இப்ப நாங்க செட்டு முதல் பார்த்தது ஃபோ இதுல நாங்கள் அதிக என்ன செய் செய்கைகளையோ அல்லது செயற்பாடுகளையோ உதாரணங்களையோ எடுத்து பார்க்க தேவையில்லை என்னன்னா இது எல்லாமே எங்களுக்கு அடிப்படை இருக்கு உங்களுக்கு தேவையாக இருந்தா நீங்க என்ன செய்யணும் அந்த அந்த ரெண்டையும் பைத்தனையும் இதையும் ஒப்பிட்டு அந்த நாங்கள் தொடரியல் முறை இருக்கு தான் அந்த அமைப்பு அந்த சிங்டெக்ஸ் ஞாபகம் வைத்துக்கொள்ளுங்க அதுதான் உங்களுக்கு முக்கியம் நம்ம இந்த அளவில் இன்றைக்கு முடித்துக்கொள்வோம் மிச்ச விடயங்களை அடுத்த வகுப்பு பார்த்துக்கிறேன் நன்றி